ராமனங்க என்ன அவனா எவ்வளவு நேர்மையானவன் ராமனோட போர் புரியறான்ல போர் புரியும் போது ராமனுடைய அந்த வீரத்தை பார்த்து ரசிக்கிறாங்க ராவணன் அவன் தான் வீரன் வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் மயக்குமார் ராவணன் இப்ப நல்லவனா கெட்டவனா ராமன் சிறந்தவனா ராவணன் சிறந்தவனா ராமாயணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த ராவணன் உண்மையிலேயே வாழ்ந்தவனா அவன் ஒரு தமிழனா பாண்டிய மன்னனா அது இது பல கேள்விகள் நம்ம மனசை போட்டு இப்போ இருக்க தொலைச்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ற படலமா தான் ராவணன் புகழ் பாடுற படலமா தான் இந்த ஒரு எபிசோட் குறிப்பிட்டு அமைய போகுது ராமாயணம் இதை பல பேரும் தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது தப்பு ஆக்சுவலாக ராமாயணம் அப்படின்றது தமிழ் காப்பியம் கிடையாது இது வட மொழியில் வால்மீகி அப்படின்ற முனிவரால் எழுதப்பட்டது இதை தமிழில் மொழி நூலாக எழுதி வெளியிட்டவர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பர் அதனால தான் கம்ப ராமாயணம் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் வால்மீகி அவர்கள் எழுதின ராமாயணத்தை விட ஒரு படி மேலே கவிதை சுவை அந்த அளவு ததும்ப ததும்ப இருக்கும் நம்ம கம்ப ராமாயணம் கம்பர் இந்த ராமாயணத்தை ஒரு வழி நூலாக வெளியிட்டு இருந்தாலும் அதோட மைய கருவை எந்த இடத்துலையும் மாற்றவே இல்லை ஆனால் தமிழர் பண்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஒரு இதிகாச கதையை அப்படியே புனைஞ்சிருக்காரு அங்கங்க ஒரு சில இடத்துல மட்டும் புனைஞ்சிருக்காரு அவ்வளோதான் நீங்கள் முதல்ல இந்த ராமாயணம் சார்ந்த இந்த அடிப்படை அறிவை உள்ள புகுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் ராவணனை பத்தி உங்களால தெளிவா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ராவணனை பத்தி பல மொழிகளில் இப்போ வரைக்கும் குறிப்புகள் இருக்கு ஒரு சில நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வட மொழியில மட்டும்தான் குறிப்புகள் இருக்கும் தமிழ்ல மட்டும்தான் குறிப்புகள் இருக்கும்னு அப்படி கிடையாது உலகத்தோட பல மொழிகள்லையும் ராவணன் சார்ந்த குறிப்புகளை உங்களால பார்க்க முடியும் ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் இடையில எப்ப போர் நடந்திருக்கலாம் அப்படின்றத இப்ப வரைக்கும் மிகப்பெரிய சந்தேகத்திற்கிடமான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா ராவணன் அப்படின்ற ஒரு உண்மையான அரசன் இருந்திருக்கலாம் முன்பு ஒரு காலத்துல அந்த உண்மை கதாபாத்திரத்தை அப்படியே தன்னோட கதைக்குள்ள கொண்டு வந்தவர் தான் வால்மீகி அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படி இருந்த ராவண ஒரு தமிழ் மன்னனா நில வழங்கி பாண்டியனா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ராமாயணம் அப்படின்றது இந்த வடமொழி தமிழ் இதுல இருந்து மட்டும் கிடையாது உலகத்துல ஒரு சில வேற்று மொழிகள் வேற்று மதங்கள்ல இருந்து கூட வெளியாகி இருக்கு நம்ம முடியல அதுதான் உண்மை இதுக்கு உதாரணம் சொல்றதா இருந்தா பௌத்த ராமாயணம் கூட இருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ராமாயணம் அப்படின்றது வெறும் கற்பனை கதையா இல்லைன்னா உண்மையிலேயே நடந்த நிகழ்வுகளா இந்த குழப்பம் இப்ப வரைக்கும் உச்ச கட்டத்தை எட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கு ஆனா அவ்வப்போது இந்த இலங்கை சார்ந்த பகுதியா இருக்கட்டும் நேபாளமா இருக்கட்டும் நம்ம நாட்டோட வட மாநிலங்களா இருக்கட்டும் இங்க இருந்து அடிக்கடி இந்த ஆதாரங்கள் கிடைக்கிறதா பல பேரும் பல தகவல்களை வெளியிட்டு இருக்காங்க அதாவது ராமாயணம் நடந்ததற்கான உண்மையான சான்றுகள் இருக்கு இந்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வாலி பயன்படுத்தினது இது ராவணன் பயன்படுத்தினது இந்த முழு கோட்டைய ராவணன் தான் கட்டினா ராமர் எங்கெங்கெல்லாம் போனாலும் அதுக்கான ஆதாரங்களும் இருக்கு ராமர் பாலமே அதுக்கு ஒரு சிறந்த ஆதாரம் அது இதுன்னு பல பேரும் ஆதாரங்களை அடுக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் இப்ப நாம இந்த ராமாயண கதைக்குள்ள போகலாம் அப்படியே ராவணனையும் வரவழைக்கலாம் ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு ஆண்டுகள் வனவாசம் சார்ந்து ராமன் லட்சுமணன் சீதை இவங்க மூணு பேரும் காட்டுக்குள்ள இருக்காங்க அந்த நேரத்துல சூர்ப்ப நகை அப்படின்ற அரக்கி அங்க வராங்க ராமனோட அழகுல மதி மயங்கி போன அந்த சூர்ப்ப நகை இவரை திருமணம் பண்ணிக்கணும் என்னை ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ராமன் கொஞ்ச நேரம் பிடி கொடுக்காம பேசுறாரு அதுக்கப்புறமா தா ஒரு ஏக பத்தினி விரதன் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிடுறாரு இத சொல்லியும் சூர்ப்ப நகை கேட்கற மாதிரி தெரியல இந்த நிகழ்வை தூரத்துல இருந்து லட்சுமணன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு லட்சுமணன் ராமனோட தம்பி லட்சுமணன் கிட்ட நெருங்கி வர நெருங்கி வர ஒரு அரக்கி தன்னோட அண்ணன் கிட்ட ஏதோ வம்பழுக்கிறான் நினைச்சுக்கிட்டு சூர்ப்ப நகையோட மூக்க அறுத்துடுறான் அரக்கியாவே இருந்தாலும் அவ ஒரு பெண் அவளோட மூக்க ஒரு ஆண் அந்த இடத்துல அறுத்துடுறான் தர்மப்படி பார்த்தா இது மிகப்பெரிய தவறு தான் ஆனா இதுவே நீங்க இந்த பக்கம் அதாவது லட்சுமணன் பர்செப்ஷன்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ தப்பு நடக்க போகுதுன்றதுக்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா அவ இதை செஞ்சதா எடுத்துக்கலாம் இந்த ராமாயணத்துல இதாங்க ஒரு பிரச்சனையே எல்லா கதாபாத்திரங்களுக்கு பின்னாடியும் நியாயம் இருக்கும் எந்த நியாயம் கடைசியில ஜெயிக்குது அப்படின்றதா மிகப்பெரிய விஷயமா கிளைமேக்ஸா பார்க்கப்படும் சூர்ப்ப நகை மூக்க அறுபட்டுருச்சா அறுபட்ட உடனே அவ ஒரு ஓலம் இடுறா அழுகுரல் ஓலம் இடுறா அந்த ஓலம் ஒரு நபரோட காதுல பயங்கரமா எதிரொலிக்குது அதுவோ நெடு தூரத்துல அமைஞ்சிருக்க அந்த சூர்ப்ப நகையோட அண்ணன் ஆண்டுகிட்டு இருக்க அந்த நிலப்பரப்பு முழுக்கவும் அந்த ஒளி எதிரொலிக்குது அந்த அண்ணன் வேற யாரோ இல்ல ராவணன் லங்கேஸ்வரன் 
அவர் காதுகளில் இந்த ஒளி எழுமனதுமே தன்னோட தங்கைக்கு ஏதோ பிரச்சனை நேர்ந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த அவர் உணர்றாரு சூர்ப்ப நகை அப்படின்றவங்க சாதாரண அரக்கி மட்டும் கிடையாது மாமன்னர் ராவணனோட தங்க அப்படின்ற விஷயம் வெளியே வந்ததுமே எல்லாரும் ஆடி போறாங்க யார் இந்த ராவணன் இப்ப நம்மளை பத்தி முழுசா பார்க்கலாம் நாம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் கலப்பு மனம் அதிகமா நடக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த காலகட்டங்கள்லயே கலப்பு மனங்கள் அதிக அளவில் நடந்திருக்கான் அதுக்கு ஒரு ஆக சிறந்த உதாரணம் நம்ம ராவணன் இருக்காரு அவரோட பெற்றோர் திருமணத்தையும் சொல்லலாம் மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான பிரம்மாவோட பேரர் விஷ்ணவ முனிவருக்கும் கைகேசி அப்படின்ற ஒரு ராட்சசிக்கும் மகனா பிறந்தவர் அதுவும் தளச்சம்பிள்ளையா பிறந்தவர் தான் ராவணன் ராவணனுக்கு சூர்ப்ப நகை அப்படின்ற சகோதரியோடு சேர்த்து மூன்று சகோதரர்களும் இருந்தாங்க ஒருத்தர் குபேரன் இன்னொருத்தர் கும்பகர்ணன் மூணாவதா விபீஷ்ணன் குடும்பத்து மேல அளவு கடந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் அவங்க மேல அன்பு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ராவணனை விட ஒரு சிறந்த நபர் எடுத்துக்காட்டா இருக்கவே முடியாது அவருக்கு சூர்ப்ப நகை அப்படின்னா அவ்வளோ பிரியமா தன்னோட தங்க எதை கேட்டாலும் செய்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த அண்ணனாக தான் அவர் இருந்திருக்காரு இவர் வளர 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 எல்லாரையும் சண்டைக்கு இழுக்கிறது அவங்களை அடித்து சேதப்படுத்துறது இது போல விஷயங்கள்ல அதிக நாட்டம் கொண்டிருந்தார் அப்போதான் அவரோட அம்மா அவரை நிர்பந்திக்கிறாங்க நீ யாரையுமே வீரத்தால் வெள்ளணும்னு நினைக்காத தவத்தால் வெள்ளணும்னு நட கடவுளை நோக்கி தவம் பண்ணு நீ இன்னும் இன்னும் சக்தி வாய்ந்தனா மாற்றிக்கோ அதை நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்தினு அரக்கியாக இருந்தாலும் அவங்க கடவுள் பக்தியை அவருக்கு போதிச்சிருக்காங்களாம் இதுக்கு பிறகுதான் ராவண தீவிர சிவபக்தனா மாற ஆரம்பிக்கிறாரு சிவனையும் ராவணனையும் இணைச்ச ஒரு புள்ளி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தமிழோட ஒட்டுமொத்த உருவமா நாம சிவனை பார்ப்போம் அந்த சிவனை ஈர்க்கிறதுக்காகவே ராவணன் கையில் எடுத்த மிகப்பெரிய விஷயம் கல்வி தமிழை எந்த அளவு மற்றவங்களுக்கு போதிக்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை வச்சு சிவனை எப்படி அடையலான்னு ஒவ்வொரு கணமும் அவர் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அவர் தவம் மேல தவம் இருக்க இருக்க வரம் மேல வரம் அவருக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு இவரோட தமிழ் பற்ற பத்தி இன்னொரு விஷயத்த உங்களுக்கு ஓமைப்படுத்தி சொல்லலாம் ஒரு தடவை ராவணனோட அம்மா அமுதுன்ன வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க அமுதுனா உணவு அப்ப ராவணன் அந்த சின்ன பையன் சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா அப்போ அமுது வேண்டாமா நான் தமிழுண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதா பசிக்கு கூட தமிழ் தான் சுவையா உள்ள எடுத்திருக்காரு பாண்டிய வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு மன்னர் தான் இந்த ராவணன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களால நம்ப முடியுமா இப்ப வரைக்கும் இத பல பேரை நம்பிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா வரலாற்று விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கூட்டுறா மட்டும் தான் முன்வைக்க முடியும் அடிச்சு யாராலையும் பேச முடியாது இந்த குழப்பமாக இது இருந்தாலும் கூட இந்த தமிழ் பெருமையை உலகெங்க கொண்டு போனதுல மிக பெரிய பங்களிப்பு இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவேந்தர்களை முக்கியமான பாண்டியர்களுக்கு ஏன்னா இவங்க சோழர்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி குமரி கண்டத்தில் இருந்து ஆட்சி பண்ணவங்க அதனால தான் பாண்டியர்களை மூவேந்தர்கள்லேயே முதல் வேந்தராக நாம் இப்போ வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்பேற்பட்ட பாண்டிய வம்சத்தில் இருந்து வந்த ஒரு மன்னர் தான் ராவணன் தமிழ் பேசும் மன்னன் ராவணன் அப்படின்ற கம்பீரம் நமக்குள்ளே இப்போ வரைக்கும் நினச்சி நிற்குது இதன் காரணமாகவே ராவணனை நிலவழங்கி பாண்டியன் அப்படின்னு அழைப்பாங்க ராவணனை மாதிரி ஒரு வீரன் பக்தன் அரசன் அப்பா அண்ணன் கலைஞன் எதிரி நண்பன் இப்படி யாராலேயே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம் இந்த எல்லா விஷயங்கள்லையும் ஆக சிறந்த ஒருத்தனா திகழ்ந்தவன் தான் நம்ம ராவணன் இவர் தங்கையை விடவோ ஒரு படி மேல நேசிச்சவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவணனோட தாய் கைகேசியை தான் தாய் சொல்ல தட்டாத ஒருத்தரா இருந்தவர் தான் நம்ம ராவணன் இதுக்கு உதாரணமா சொல்றதா இருந்தா அவரு பிறந்து சில நாட்கள்லேயே அவருக்கு ஒரு ஸ்படிக மாலையை அவரோட அம்மா கைகேசி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பது முத்துகள் அடங்கிய ஸ்படிக மாலை அது ராவணன் போர்க்களத்துல இறக்குற தருவாய் வரைக்கும் அந்த ஸ்படிக மாலையை கழட்டவே இல்லை அந்த மாலையை பெருசாக்கி 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 போட்டுக்கிட்டே இருந்தாரை தவிர கடைசி வரைக்கும் கழட்டவே இல்லை இந்த ஒன்பது முத்துகள் அடங்கிய ஸ்படிக மாலையோட ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்குல்ல இது எல்லாமே ஒரு இடத்துல குமிஞ்சு நிற்கும் ஸோ ஒன்பது ரிஃப்ளக்ஷன் தனித்தனியாக தெரியுது இந்த ஒன்பதையும் சேர்த்த ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் அதோட மையத்தில் தெரியுது ஸோ இதனாலேயும் இவரை பத்து தலை ராவணன்னு அழைச்சிருக்காங்க இவரோட பத்து தலைகளுக்கு பின்னாடி இன்னும் நிறைய கதைகள் இருக்கு அதை பற்றி போக போக சொல்கிறோம் அரக்கனாவே இருந்தாலும் இவரை மாதிரி ஒரு சிவ பக்தனை யாராலையும் பார்த்துருக்கவே முடியாது சிவதாசன் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பேரும் நம்ம ராவணனுக்கு இருக்கு இவர் மண்ணாலேயே சிவலிங்கத்தை பிடிச்சி பிடிச்சி அதை வணங்கி வணங்கியே சிவன்கிட்ட தவம் மேற்கொண்டு வரங்களை வாரி குவிச்சிருக்காரு இவருக்கு சிவபக்தி அப்படின்றது மற்றவங்களை விட அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னால அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தோடவே ஒரு நிகழ்வுடைய உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் ஒரு தடவை இவர் புஷ்பக விமானத்தில் கைலாய மலையை நோக்கி பறந்துகிட்டு இருக்கார் அப்போ அந்த மலையை நெருங்கினதுமே நந்தீஸ்வரர் தடுத்து நிறுத
வேண்டாம் நம்ம போயிடலாம் மன்னா அப்படின்னு சொல்லியும் ராவணன் கேட்கவே இல்லை நான் சிவனை சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த ஆசைக்கு நடுவில் யார் வந்தாலும் சரி அது நந்தீஸ்வரா இருந்தாலும் சரி என்னோட புஷ்பக விமானத்தை இயக்குற நீயா இருந்தாலும் சரி நான் சும்மா விடமாட்டேன் சிவதாசன் அப்படின்னு என்னை அடைச்சதுக்கு காரணம் இருக்குன்னு மிடுக்கோடு அவரு சண்டை போட முற்பட்ட ஒரு கடத்துல என்ன ஆகுது இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்கிறதுக்கும் இந்த கைலாய மலை தானே காரணமா இருக்கு அந்த மலையவே நான் இல்லாம பண்ணிட்டா இந்த மலையை கொண்டு போய் என்னோட ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில நான் அலங்கரிச்சுட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கறேன் எல்லாரும் திடுக்கிட்டு போய் நிக்கிறாங்க ஏன்னா ராவணன் அப்படின்னாலே சிவனோட அறக்க உருவமா பார்ப்பாங்க உடனடியா அந்த புஷ்பக விமானத்துல இருந்து இறங்கின ராவணன் கைலாய மலையோட அடியில போயிட்டு அதை தூக்க முற்படுறாரு பிரம்மா விஷ்ணு முயற்சி பண்ணியும் அசைக்க முடியாத அந்த கைலாய மலைய ராவண அவ்வளோ இலகா தூக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இது ஒரு கட்டத்துல பார்வதி தேவி அவர்களுக்கு முக சுழிப்பை ஏற்படுத்துது அவங்க சிவபெருமான் கிட்ட கேக்குறாங்க ராவணனோட இந்த ஒரு செயல்பாடு இப்படியே தொடர்ந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது தேவர்கள் நிம்மதியா வாழ முடியாது ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு சிவபெருமான் கிட்ட கேட்க சிவபெருமான் அவரோட கால் கட்டை விரலால மேல இருந்து அழுத்துறார் இந்த அழுத்தத்தை தாங்க முடியாம அந்த மேரு மலை குழம்பாதீங்க இமய மலை இருக்குல்ல அதைதான் மேரு மலைன்னு சொல்லுவோம் அந்த மேரு மலை ராவணனோட தோல் மேல அப்படியே விழுது ராவணன் உள்ள பரிதவிக்கிறாரு ஏன்னா அவர் ஆசைப்பட்டது சிவபெருமான பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுக்கே அனுமதி கிடைக்கலன்றப்ப கோபம் வரதானே செய்யும் இவரு வழியில துடிச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த வழியா கைலாயத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் வராரு அந்த நபர் வேற யாரும் இல்ல வாகீசன் புரியலையா இந்த வாகீசன் தான் அடுத்த பிறவியில திருநாவுக்கரசரா பிறந்தவர் அப்பேற்பட்ட வாகீசர் அந்த பக்கமா வரும்போது ஒரு பாடல பாடிக்கிட்டே வராரு சிவனுக்கு சாமகானம் பிடிக்கும் சிவனுக்கு சாமகானம் பிடிக்கும் சிவனுக்கு சாமகானம் பிடிக்கும் அப்படின்னு அவரு பாட்டு முணு முணுத்துக்கிட்டு அந்த பாட்டை பாடிட்டே போகவே இந்த பாடல் வரிகள் இங்க கீழே பரிதவிச்சிட்டு இருக்காருல ராவணன் அவரோட காதுகள்ல தெளிவா விழுந்துடுச்சு உடனே ஒரு மைண்ட்ல எதை பத்தி யோசிக்காம சாமகானம் இதை நம்ம இசைக்க தயாராகலாம் அப்படின்ற முடிவு எடுக்கிறார் சாமகானம் அப்படின்றது அவ்வளோ எளிதான ஒரு விஷயம் கிடையாது நான்கு வேதங்கள் இருக்குல்ல ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன இந்த நான்கு வேதங்கள்லேயே முக்கியமான வேதமா பார்க்கப்படுறது இந்த சாம வேதம் சிவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேதமும் இந்த சாம வேதம் தான் அப்பேற்பட்ட சாம வேதத்தை கானமாக வெளியே முழங்கணும் இப்பேற்பட்ட டாஸ்கை தான் இவர் கையில் எடுக்கிறார் இந்த சாம கானம் அப்படின்றதோட வீரியம் என்னன்றது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அதாவது ராவணன் தன்னோட தலையை எடுத்து வீணையோட மண்டை இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஷேப்பு கொண்டு வரார் இதுக்கு பிறகு தன்னோட கைகளில் இருந்து ஒரு கையை பிச்சு எடுத்து அந்த வீணையோட உடலாக மாத்துறார் வீணையோட உயிரே இது மேலே இருக்க ஸ்ட்ரிங்ஸ் தானே அந்த கம்பிகள் இதுக்காக தன்னோட தொடையில இருந்து நரம்புகளை வெளியே பிச்சு எரிஞ்சு முழுக்க முழுக்க மேல கம்பிகளா மாத்துறார் இப்பேற்பட்ட ஒரு வீணையை தயார் பண்ணி அவரு வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இது எல்லாம் பண்ணா ஒரு மனுஷனுக்கு வழி எந்த உக்கரமா இருக்கும் ராவணனும் அந்த வழியை ஏந்திருக்காரு இவர் இந்த சாமகானத்தை வாசிக்க 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 இத பத்தி பாட 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 சிவனுக்கு அப்படியே மனம் இறங்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா சிவபக்தனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் தன்னோட சிவனை எப்படி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கலையில கை தேர்ந்தவன் தான் ராவணன் பக்தனோட இந்த ஒரு செயல்பாட்டை கண்ட சிவன் அவரோட கட்டை விரல் அழுத்தத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இலகுவாக்குறாரு அந்த மேரு மலையும் ராவணன் மேல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எழும்ப ஆரம்பிக்குது ராவணன் அங்கிருந்து வெளியே விடுவிக்கப்படுறான் வெளியே வந்த ராவணன் சிவனோட தரிசனத்தை பெறான் இதுக்கு பிறகு சிவன் ஒரு வீர வாழ ராவணனுக்கு பரிசு அளிக்கிறார் இந்த வீர வாழை தான் தன்னோட கடைசி மூச்சு வரைக்கும் ராவணன் போர்க்களங்கள்லயும் எதிரிகளை சமாளிக்கவும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தான் இந்த வீர வாள் கூடவே சேர்த்து ஒரு பட்டத்தையும் சிவபெருமான் ராவணனுக்கு அழிக்கிறார் அது வேற எதுவும் பட்டம் கிடையாது ராவணன் அப்படின்ற பெயர் பட்டம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை தான் அழிக்கிறார் இந்த சிவதாசனுக்கு ராவணன் அப்படின்ற பெயரை அழிச்சது யாருன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் சிவபெருமான் தான் எதுக்காக ராவணன் அப்படின்ற பெயரை சிவபெருமான் இவருக்கு அழிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவணன் அப்படின்னா அழுகிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சாமகானம் பாடுறப்போ இவர் கதறி அழுதபடியே பாடினார் சொன்னால அந்த ஒரு வலிய வெளி கொணர்ற விதமா தான் சிவபெருமான் ராவணன் அப்படின்ற பெயரை இவருக்கு வச்சிருந்தார் உங்கள்ல பல பேரும் சிவபெருமான் கோயிலுக்கு போயிருப்பீங்க அந்த கோயில்ல பல சிற்பங்களை பார்த்திருப்பீங்க இந்த சிற்பத்தை எத்தனை பேர் நோட் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்கன்னு தெரியல இவர் தாங்க ராவணன் நான் இப்ப சொன்ன பாருங்க இந்த சாமகான வேதம் சார்ந்த ஒரு கதை புராண கதை இந்த கதையை தான் நிறைய சிவத்தலங்கள்ல இது போல சிற்பமா வடிச்சிருப்பாங்க இத கோபுரங்களே உங்களால பார்க்க முடியும் கடவுள்கள் இருக்கிற கோயில்ல ராவணனுக்கு இடம் அளிக்கப்பட்டிருக்கு சிவபெருமான் வழங்கின இந்த ராவணன் அப்படின்ற பெயருக்கு 
கூடுதலாக இன்னும் மூன்று காரணங்கள் இருக்கு இதுக்கான பொருள்கள் என்னென்ன மூன்று விதமான பொருள்கள் அதை பத்தியும் பார்க்கலாம் ராவணன் அப்படின்னா ரா கூட்டல் வண்ணன் அதாவது ரா அப்படின்றத இரவுன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் இரவுன்றதோட நிறம் என்ன கருப்பு அந்த அளவு கருமை நிறம் மன்னனா இந்த பூமியில வளம் வந்தவன் தான் ராவணன் அப்படின்ற குறிக்கிற மாதிரியும் அந்த பெயர் அமையுது இந்த பெயருக்கு இன்னொரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இரு கூட்டல் ஆவணன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேருரிமை உடையவன் அர்த்தம் யார் மேல ஈசன் மேல தான் ஈசன் மேல யாருக்குமே இல்லாத அளவுக்கு உரிமை ராவணனுக்கு இருக்கு அப்படின்றத குறிப்பிடுற மாதிரியும் இந்த பெயர் அமையுது இந்த ராவணன் பெயருக்கான இன்னொரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா பிறர்க்கில்லா அழகன் அப்படின்னு பொருள் பக்தர்கள் எந்த அளவு மனம் உருகி சர்வேஸ்வரனை பிரார்த்திக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட நெருங்க முடியும் அவர்கிட்ட வரத்தை பெறுவ முடியும் ஆனா என்னதான் பக்தர்கள் முட்டி மோதினாலும் ஒரே ஒரு பட்டத்தை வரமா பெறுறது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் இது எந்த அளவு கஷ்டம்னா இது வரைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட பட்டத்தை வரமா பெற்றது மொத்தமே ஒன்பது பேர் தான் அதுல முதல்ல இருக்கவர் பரமேஸ்வரன் ஈஸ்வர் தான் ஈஸ்வரனுக்கு சொந்தமா இருக்கு பாருங்க ஈஸ்வர பட்டம் இந்த பட்டத்தை ஈஸ்வரனை தவிர்த்து எட்டு பேர் பெற்றிருக்காங்க அந்த எட்டு பேர் யார் யார் அந்த பட்டியலை முழுசா இப்ப பாத்துருங்க அந்த எட்டு பேர்ல முக்கியமா உள்ள வர்றவரு நம்ம லங்கேஸ்வரன் நந்தீஸ்வரர் சண்டிகேஸ்வரர் ராவணேஸ்வரர் சனீஸ்வரர் விக்னேஸ்வரர் பிரணவீஸ்வரர் இவர் முருகப்பெருமான் வெங்கடேஸ்வரர் இவர் பெருமாள் இவங்களையெல்லாம் தாண்டி கடைசியா முனீஸ்வரர் காக்கும் கடவுள் ராவணனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கல இசைக்கலை தான் இதை அவர் தன்னோட கொடியிலேயே உருவகப்படுத்தியிருப்பாரு அதாவது ராவணனோட கொடியை பார்த்தீங்கன்னா அதோட சின்னம் வீணையை பொறிச்சிருக்கும் வீணை இது தேவர்களோட பிரதான ஒரு இசைக்கருவியாக பார்க்கப்படும் முனிவர்களோட முதல் தேர்வும் இந்த வீணை இசைக்கருவி தான் அவ்வளோ எதுக்கு ஒரு தடவை அகத்திய முனிவருக்கும் ராவணனுக்கு இடையில வீணை போட்டி நடந்திருக்கு இந்த போட்டியில ஜெயிச்சது அகத்தியர் கிடையாது ராவணன் தான் அந்த அளவு முனிவர்களையே பீட் பண்ணி சித்தர்களையும் பீட் பண்ணி இந்த இசை கலையில வீணையை மீட்டுறதுல தனக்கு நிகர் தான் மட்டும்தான் ப்ரூவ் பண்ணவர் ராவணன் இந்த வீணைக்கு ஒரு பிரத்யேக சிறப்பம்சம் இருக்குங்க இதை சார்ந்தும் கூட இவர் தன்னோட கொடியில இந்த வீணையை சின்னமா வச்சிருக்கலாம் அது என்ன சிறப்பம்சம்னா இப்ப நீங்க ஒரு கச்சேரிக்கு போறீங்கன்னா அங்க பக்கவாதியங்கள்னு சொல்லிட்டு இந்த வயலின் கட்டம் இது கூட மிருதங்கம் இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் ஆனா அந்த எல்லா இசை கருவிகளுக்கும் மையத்துல வீணைய பார்க்க முடியும் இதனாலதான் வீணைய அந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியோட கதாநாயகனா வர்ணிப்போம் ஒரு தடவை மிருதங்கம் வீணைய பார்த்து கேட்டிருக்கு என்னெல்லாம் போட்டு அந்த அடி அடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கச்சேரிகள்லயும் நான் பயங்கரமா வழிய தாங்குறேன் எந்த இடத்துல நான் தொமண்டு போறதே கிடையாது நான் பிஞ்சு வெளியே வந்ததே கிடையாது எந்த கச்சேரியிலயாவது மிருதங்கத்தோட அந்த ரெண்டு புறமும் இருக்கிற பகுதிகளும் கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வந்திருக்கா இல்லையே அந்த அளவு வழி தாங்குற ஆனா என்ன பக்க வாட்டில ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க ஆனா வீணை உன்ன நடுவுல வச்சிருக்காங்க நீ கொஞ்சம் லேசா அழுத்தனாலே தாங்க மாட்ட அந்த அழுத்தத்தை தொங்கின விட்டுருவ ஆனா உனக்கு கொடுக்கற மரியாதை உன்னோட திறமைக்கு மீறினதா இருக்கு அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணி கேட்டிருக்கு அப்ப வீணை சொன்ன பதில் பாத்தீங்கன்னா நீ மானம் கட்டவன் எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குவ ஆனா நான் அப்படி கிடையாது என் மேல ஒரு சின்ன கலங்கம் வந்தா கூட என்னால தாங்க முடியாது நான் உயிரை விட்டுருவேன் அதனாலதான் என்ன எல்லா கருவிகளுக்கும் மையத்துல வச்சு கதாநாயகனா போட்டுறாங்கன்னு வீணை சொல்லிருக்கு இந்த வீணை சொன்ன ஓமையவும் ராவணனோட வாழ்க்கையவும் நீங்க பொருத்தி பாருங்க ராவணன் எப்பேற்பட்ட அரசன்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இந்த வீணைய மானமுள்ள இசைக்கருவி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணமும் இதுதான் ராவணன மானமுள்ள அரசன் அப்படின்னு நம்ம போற்றுவதற்கு காரணமும் இதுதான் வீணை மீட்டுறதுல வல்லவர் ராவணன் அப்படின்ற விஷயத்த கேட்டதும் சரி இவரு சண்டைக்கெல்லாம் பெருசா போக மாட்டாரு இசையில மட்டும் மூழ்கி இருக்க அரசன் போலுமோ அப்படின்னு சில நினைப்பீங்க அங்கதான் தப்பு பண்றீங்க ராவணன மாதிரி ஒரு போர் வீரனா உங்களால சரித்திரத்துல கூட பார்க்க முடியாது எதை வச்சு சொல்றேன்னா ராவணனுக்கு போர் புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு போதையாவே மாறிட்டு இருக்கு தேவர்கள் எல்லாரையும் பீட் பண்ற முயற்சியில அவர் ஜெயிச்சுட்டு அதுக்கு பிற்பாடு பூலோகத்துல யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ பெரிய பெரிய ஆட்கள்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்களே பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு இதுல இவர் சோர்ந்து போயிடுறாரு என்ன ஃபுல்லா மனுஷங்க தேவர்கள்னு போட்டு அடிச்சு துவச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நாம இதுக்கு பிறகு நம்மளோட பலத்தை கரெக்டான ஒருத்தவங்க கிட்டதான் நிரூபிக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த நேரத்துல தான் விலங்குகளை அவர் சூஸ் பண்றாரு எட்டு திக்கிலோ இருக்கிற யானைகளோடு போரிடலாம் அப்படின்னு கிளம்பி போறாரு எட்டு திக்கு யானைகளோடைய நேருக்கு நேர் நின்று போர் புரியறாரு அப்ப யானைகள் ராவணனோட மார்பில் வந்து முட்டுமா அந்த போர்ஸ் எந்த அளவு இருக்கும் பாருங்க அப்படி முட்டும் போது யானைகளோட தந்தங்கள் ஒன்று ஒன்றும் ராவணனோட நெஞ்சு பகுதி வயிற்று பகுதின்னு முழுக்க முழுக்க இந்த ரோம கணுக்கள் இருக்குல்ல எல்லா இடத்துலையும் தந்தங்களா இ
இந்த உள்ள குத்துன தந்தத்தோட முதல் துணுக்குகள் இருக்குல்ல அது மட்டும் அங்கங்க எடறி நிக்குமா இந்த துணுக்குகள் மேல ராவணன் ஒரு அழகிய வேலைப்பாடு பார்ப்பாரு அதாவது ஆசாரிய வர சொல்லி தங்கத்தை முழுக்க முழுக்க அந்த துணுக்குகள் மேல வேய சொல்லுவாராம் இப்படி வேயப்பட்ட தங்கம் எல்லா வேலைப்பாடுகளும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ணனுக்கு கவசம் இருந்தா மாதிரி அவர் உடம்புல முழுக்க முழுக்க அந்த தங்க இழைகள் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் யானைகளோட தந்த துணுக்குகள் அந்த அவரோட உடம்புல இருக்குன்னு அர்த்தம் ராவணன் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் நினைவுக்கு வர்றது பத்து தலைகள் தான் ஆக்சுவலா அது பத்து தலைகள் கிடையாது பத்து கலைகள் பத்து விதமான கலைகள்ல உலகத்திலேயே பேர் போன ஒரு நபரா இருந்தவர் தான் நம்ம தமிழ் மன்னர் ராவணன் அந்த பத்து கலைகள் என்னென்ன அதை பத்தி இப்ப முழுசா பாருங்க இசை மந்திரம் தந்திரம் மருத்துவம் விஞ்ஞானம் அரசியல் வானசாஸ்திரம் மனோதத்துவம் இலக்கியம் ஜோதிடம் இந்த பத்து கலைகளும் ராவணனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதுல ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கலைகள் அதீத ஈடுபாடு செலுத்திய கலைகள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் இசை மருத்துவம் ஜோதிடம் இசை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவர் தன்னோட வீணை மீற்ற திறன் மூலமாகவே சுற்றி நடக்கிற பல விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துவாராம் அதாவது வீணை மீட்டி மழை வர வைக்கிறதா இருக்கட்டும் மழையை நிற்க வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இது மாதிரி சுற்றி நடக்கிற பல விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துகிற வல்லமை இவர் பெற்றிருந்தார் அடுத்தபடியாக மருத்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராவணன் அவர்கள் அருளிய மருத்துவ முறைகள் இப்போ வரைக்கும் புழக்கத்தில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா இதுதான் உண்மை இலங்கை பகுதிகளில் பல பேர் இந்த மருத்துவ முறைகளை இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நரம்பியல் மருத்துவத்தில் ராவணன் மிகப்பெரிய நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக இருந்திருக்காரு இந்த நரம்பியல் மருத்துவம் சார்ந்து அவர் ரெண்டு முக்கியமான நூல்களையும் எழுதியிருக்காரு பல விதமான நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அதை பற்றின பட்டியல போக போக சொல்கிறார் ஆனால் அதுலேயே பிரத்யேகமாக பார்க்கப்படுறது ரெண்டு நூல்கள் அதில் ஒன்று நாடி பரிட்சான் இன்னொன்று நாடி விஞ்ஞான் ஒவ்வொரு வேருக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவ தன்மை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கள இதுலேயும் நிபுணத்துவம் பெற்றவராக இருந்தவர் தான் நம்ம ராவணன் மறைமுகமாக இந்த வேர் குறிப்புகளை பற்றி அர்க்க சாஸ்திரா அப்படின்ற நூலையும் இவர் எழுதிட்டு போயிருக்காரு எந்த நூலும் இப்போ பல பேருக்கும் பயன் தந்துக்கிட்டு இருக்கு ராவணனோட ஆட்சி காலத்தில் குழந்தைங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட நோய் அதிகமாக தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ எப்படி நம்ம கொரோனா பார்த்து மிரண்டுகிட்டு இருக்கோம் அந்த காலகட்டங்களில் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத நோய் குழந்தைங்களை தாக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த நோய் தொற்றில் இருந்து குழந்தைங்களை பூரணமாக குணமாக்குனது கடவுள் கிடையாது இந்த அறக்க நம்ம தமிழ் மன்னர் ராவணன் தான் ராவண குமார தந்திரா அப்படின்ற ஒரு மருத்துவ முறையை கண்டுபிடிச்சு அதை புழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்து அவனோட ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் எந்தெந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அந்த பிரச்சனை ஏற்படுதோ எல்லா குழந்தைங்களையும் அந்த நோய் தொற்றில் இருந்து காப்பாற்றினது நம்ம ராவணன் தான் லங்காபுரிக்குள்ள யமன் உள்ள வர்றதா இருந்தால் கடவுளோட அனுமதி கிடையாது ராவணனோட அனுமதி அங்கே அத்தியாவசியம் ராவணன் நினச்சா மட்டும்தான் யமனை உள்ள விடுவான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இலங்கை மக்கள் ஒருத்தரோட உயிர் வெளியே போறதா இருந்தாலும் அது ராவணனை மீறி தான் போகணும் அரசாட்சினா அது இப்படி இருக்கணும் ராவணன் மருத்துவம் சார்ந்து பல நூல்களை எழுதியிருக்காருன்னு சொன்னல அந்த நூல்கள்ல என்னென்ன அந்த பட்டியலை இப்போ பார்த்துருங்க உடற்கூறு நூல் மலை வாகடம் மாதர் மருத்துவம் ராவணன் பனிரெண்டாயிரம் நாடி என்பகை பரிசோதனை நூல் ராவணன் வைத்திய சிந்தாமணி ராவணன் மருந்துகள் பனிரெண்டாயிரம் ராவணன் நோய் நிதானம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ராவணன் கியாடங்கள் ஏழாயிரம் ராவணன் வாழை வாகடம் நாற்பதாயிரம் ராவணன் பர்ம ஆதி நூல் பர்ம திறவுகோள் நூல்கள் யாழ்ப்பாணம் மூலிகை அகராதி யாழ்ப்பாணன் பொது அகராதி பெரிய மாட்டு வாகடம் நச்சு மருத்துவம் அகால மரண நூல் உடல் தொழில் நூல் தத்துவ விளக்க நூல் ராவணன் பொது மருத்துவம் ராவணன் சுகாதார மருத்துவம் ராவணன் திராவக தீநீர் நூல் அர்க்க பிரகாசம் ராவணன் அறுவை மருத்துவம் ஆறாயிரம் ராவணன் பொருட்பண்பு நூல் பாண்ட புதையல் முறைகள் அறுநூறு ராவணன் வெள்ளை வாகடம் ராவணன் மெழுகு வாகடம் இசை மருத்துவம் இதுக்கு அடுத்தபடியா இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஜோதிடம் எதிர்காலத்தை யாரு கரெக்டா கணிக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் சரியான ஜோதிடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுல நிபுணத்துவம் பெற்றவர் தான் நம்ம தமிழ் மன்னர் ராவணன் இவருக்கு இந்த எதிர்காலம் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு இது போல் போர்க்களம் ஒன்று நம்ம புக போகிறோம் அதில் நாம் மரணிக்க போகிறோம் அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தோம் கூட அவர் பின்வாங்கலை முன்னாடி போனார் எதுக்காகனா சீதைக்காகன்னு பல பேரை நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் தப்பு சூர்பணகைக்காக தன்னோட தங்கைக்கு அவமானம் ஏற்பட்டுக்குன்ற விஷயம் அவருக்கு தெரியுது இதன் காரணமாக தான் ராமனை எதிர்த்து சமர்க்களம் புகுறாரு அதில் தான் வீர மரணம் அடைகிறார் இந்த எதிர்காலத்தை அவர் முன்னாடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இருந்தாலும் கூட அவர் களம் புகுந்தது காரணம் முதலே சொன்ன மாதிரிங்க இந்த வீணையவும் நம்ம ராவணனையும் கம்பேர் பண்ணி அந்த விஷயத்தை இப்போ இதோட பொருத்தி பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் தனி நபரா ராவணன் எப்படி இருக்கான்றதை பார்த்துட்டோம் அவரோட ஆட்சியில் லங்காபுரி எப்படி
ஒரு வீட்டை சுற்றி சுவர் கட்டுறதே பெரிய விஷயம் ஆனா ராவணம் பண்ண விஷயம் பாத்தீங்களா நாட்டை சுற்றிலும் அது மட்டும் இல்ல எங்க பார்த்தாலும் பச்சை பசேன்னு மரங்களோட செறிவு அதிகமா அடர்ந்து காணப்படுமா இதனாலேயே சூரியன் அந்த நாட்டுக்குள்ள ராவணன் அனுமதி இல்லாம நுழைய முடியாதான் இந்த அளவு வெப்பம்னா அதை மட்டும்தான் உள்ள காக்க முடியும் சூரியன் நினைச்சாலும் அதிக உஷ்ணத்தை அந்த நாட்டு மக்களுக்கு கொடுக்க முடியாது இந்த அளவு சுவர் மரங்கள் சார்ந்த வேலைப்பாட ராவணன் பார்த்துருந்தான் ராவணோட ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதிக்குள்ள புயல் காத்து அடிக்கணும்னா கூட அவனோட அனுமதி தேவை தென்றலா மட்டும்தான் அந்த காற்று வீச முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய சுவரை தாண்டி இந்த புயலால் ஈஸியாக உள்ளே வந்தது முடியாது கோட்டையை சுற்றி அகழி அமைக்கப்படும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஆனால் லங்காபுரியை சுற்றிலும் அகழி அப்படின்னு சொன்னால் அவனால் நம்ப முடியுமா அதுவும் ஒரு அடுக்கில் கிடையாது பல அடுக்குகளில் அகழிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா மக்களோட பாதுகாப்புக்கு இந்த லங்கேஸ்வரம் எந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கா பாருங்க பித்தர்களும் அமைதியாக உறங்குற நாடு தான் லங்காபுரி நம்ம லங்கேஸ்வரன் தலைமையிலான லங்காபுரி இதை கவிதை வடிவிலே சொல்லியிருப்பாங்க பித்தர்கள் உறங்கும் அழகிய நாடு ராபனேஸ்வரனோட நாடுன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா பித்தர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே அவங்களுக்கு மன நிம்மதியற்ற நிலை இருக்கும் குழப்பத்திலே இருப்பாங்க என்ன செய்யறேன்னு தெரியாமல் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது போல ஆட்கள் லங்காபுரியில் இருக்காங்கன்னா அவங்களும் நிம்மதியாக படுத்து தூங்குவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு தான் ராபனேஸ்வரனோட ஆட்சி இருந்திருக்கான் மக்கள் அங்கே பெரு மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்தாங்களாம் அதுவும் முத்தமிழ் இருக்கு பாருங்க இயல் இசை நாடகம் இது மூன்றுத்துலேயும் மக்கள் அதீத ஈடுபாடு செலுத்துறதுக்கு உத்வேகம் கொடுத்தது ராபனேஸ்வரன் அந்த நாட்டில் பசி இல்லை பிணி இல்லை பகை இல்லை அழகு மட்டும்தான் இருந்திருக்கு என் இனிய ராவண பிள்ளைகளே இப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ராவணன் எவ்வளோ பெரிய பராக்கிரமசாலின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த கதைக்குள்ளே அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுங்க விட்ட இடத்துல இருந்து சூர்பனகியோட மூக்க லட்சுமணன் அறுத்துட்டானா இந்த வழியோடவே தன்னோட அண்ணன் ராவணன் முன்னாடி சூர்பனகை வந்து நிற்கிறா அழறா ராவணனுக்கு சூர்பனகை பற்றி ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஆனால் குழந்தை எட்டி உதச்சி அம்மாவுக்கு வலிக்கவா போகுது இதனாலேயே ராவணன் சூர்பனகைக்கு அந்தளவு செல்லம் கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கார் சூர்பனகை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ராவணனுக்கு எதை சொன்னால் கோபம் வரும் அப்படின்றத தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இது போல் ராமன்கிட்ட நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் இதனால தான் எனக்கு இந்த கதி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லாமல் இது போல் நான் அந்த பகுதியாக போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு அழகான பொண்ணை பார்த்தேன் பொண்ணு பேர் ஏதோ சீதையா அந்த பொண்ணை உனக்காக நான் தூக்கிட்டு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ண அப்ப அற்ப மானிட பதர்கள் என்ன இந்த நிலைமைக்கு ஆளாகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய அரக்க வம்சத்தோட பிதாமகன் ராவண அவங்கிட்ட போயிட்டு மனுஷங்களால கேவலம் மனுஷங்களால இது போல நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொந்த தங்கச்சி சொல்றாங்கன்னா அதை ராவணன் எப்படி எடுத்துப்பாரு அது மட்டும் இல்ல சீதைய பத்தியும் சூர்பனகை சொன்ன விதம் இருக்குல்ல அது ராவணனை வெகுவா கவர்ந்துருச்சு ஏன்னா சூர்பனகை சீதையோட அழகை பத்தி அந்த அளவு வர்ணிக்கிறான் இவ்வளவு மாதிரி உலகத்துல வேற எந்த ஒரு பெண்ணும் இருக்கவே முடியாது இவ்வளவு மட்டும் நீ எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா நீ தான் உலகத்திலேயே அழகான மனைவியோட புருஷனா இருப்ப அது இதுன்னு நிறைய ஏக வசனங்களை பேசுறான் இதுல மெய் மறந்து போன ராவணன் தங்கையை இப்படி ஆக்கினவங்கள பழிவாங்கி தீரணும் அட் த சேம் டைம் இவளோட அழக அழகுன்னு சொல்றால சூர்பனகை அந்த அழக நாம நேர்ல போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல தான் சீதையை தேடி ராவணன் போறான் சீதை இருக்க அந்த அடர் வனப்பகுதிக்குள்ள ராவணன் தன்னோட கம்பீரமான தோற்றத்துல போல ஒரு சாதாரண துறவி வேஷம் பூண்டு போறாரு போனவரு சீதையை பாக்குறாரு அவளோட அழகுல மயங்குறாரு ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகுது துறவி சொல்லிட்டு சீதை அவரை வீட்டுக்குள்ளேயே அழைச்சி உணவு பரிமாற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த நேரத்துல ரெண்டு பேரும் பேசியிருக்காங்க அப்ப ராவணன் சீதை கிட்ட கேட்டிருக்கான் எதுக்குமா நீங்க தனியா இருக்க கூட யாருமே இல்லையா இது ரொம்ப பாதுகாப்பு இல்லாத இடமாச்சு இங்க இருக்க வேணாம் அதுதான் சொல்லியிருக்கான் அப்ப சீத ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கா நான் ஜனகன் மகள் எனக்கு தைரியம்ன்றது அதிகமா இருக்கும் அதுதுன்னு பேசி தன் அறிமுகமும் படுத்தியிருக்கான் ஆக்சுவலா அந்த நேரத்திலேயே ராமனுக்கும் சீதைக்கும் திருமணம் ஆகி இருந்துச்சு சீத ராமனை விட்டு கொடுக்காம பேசியிருக்கணும் நான் ராமனோட மனைவின்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனா ஜனகன் மகள்னு சொல்லவே ராவணனுக்கு ஒரு ஆசை துளிர் விடுது ஓகே இவளுக்கு திருமணமான விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஆனா கணவரோட பேரை இணைக்காம தந்தையோட பேரை இணைக்கிறா அப்படின்னா இவளுக்கு ராமன் மேல அந்த அளவு ஈடுபாடு இல்லையோ அப்படின்ற சந்தேகம் இவனுக்கு ஆனந்த சந்தேகமா உள்ள வழுக்குது இதை தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்க விரும்பினா ராவண இந்த பேச்சு போய்கிட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு கடத்துல சீதை சொல்றா ராவணன் அப்படின்ற அரக்கனை என்னோட கணவர் ராமர் அழிப்பார்னு சொல்றான் எந்த ஒரு ஆண் கிட்டையோ இன்னொரு ஆணை பத்தி பேசினா கோப உச்சிக்கு போவல ராவணனுக்கும் சினம் கடிஞ்சினமா மாறிச்சு ஓகே முடிஞ்சா அழிச்சு பார்க்க சொல்லு அப்படின்ட்டு சீதைய அங்கிருந்து கடத்துறா ராவணன்
சீதை எந்த குடிசைக்குள்ள தங்கி இருந்தாலோ அந்த குடிசையோடு சேர்த்து தூக்குறான் ராவணன் தூக்கணும் இந்த ஒட்டுமொத்த குடிசையவும் அப்படியே தன்னோட புஷ்பக விமானம் இருக்கு பாருங்க அதில் போட்டுட்டு இவன் பறக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் இதை தவறுன்னு பல பேரும் சொல்லுவாங்க இதை தவறா இல்லை அப்படின்றத நான் ஒரு விளக்கமைப்பை கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த காலகட்டங்களில் மன்னர் ஏதாவது நாட்டின் மேலே போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாருன்னா அந்த நாட்டில் இருக்கிற பசுவையோ அப்படின்னா ஏதாவது பிரதானமான பொருளையோ கவர்ந்துடுவாங்க கடத்துறதோ திருடுறதோ கிடையாது கவர்றது நிறை கவர்தல் அப்படின்னு தமிழில் தெளிவாக சொல்லுவாங்க இது இந்த நிறை கவர்தல் மூலமாக போருக்கு அழைப்பு விடுக்கிறதான் அந்த குறிப்பிட்ட நிறை கவர்ந்த மன்னன் இருக்கான் பார்த்தீங்களா அவனோட நோக்கமாக இருக்கும் என்னை வந்து போர்க்காலத்தில் ஜெயிச்சுட்டு உன்னோட மாடுகளையோ இல்லைன்னா அந்த பொருள் இருக்கே அதையும் மீட்டுட்டு போ அப்படின்னு சவால் விடுறதுக்கு சமம் இதை தான் நிறை கவர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பழக்கத்தை தனக்குள்ள வேறூன்றி இருந்தவன் தான் ராவணனும் போர் நெறி தவறாத ஒருத்தன் தான் ராவணன் அதனால தான் நிறையா சீதையை பாவிச்சு சீதையை கடத்திட்டு போனோம் இந்த புஷ்பக விமானத்தில் சீதை பறந்துகிட்டு இருக்கும் போது அவங்களோட அணிகலன்கள் ஒன்று ஒன்றா கீழே அவிழ்த்து எரிய ஆரம்பிச்சா ஏன்னா ராமன் லட்சுமணன் எப்படியாவது தன்னை தேடி வருவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை சீதைக்கு இருந்துச்சு ஒவ்வொரு கணவன்மார்கள் மேலேயும் மனைவிமார்களுக்கு இருக்க வேண்டிய நம்பிக்கை இது இது சீதைக்கு இருந்துச்சு இதனால தான் வழிகாட்டுற படலமா ராமன் லட்சுமணன் தன்னை தேடி வர ஏதுவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த அணிகலன்கள் ஒன்று ஒன்றா கீழே போட்டுக்கிட்டு அவங்க பறந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த குடிசை இல்லாத இடத்துக்கு ராமனும் லட்சுமணனும் திரும்புகிறாங்க அங்கே குடிசையை காணும் பார்த்துட்டு ரெண்டு பேருமே அதிர்ச்சியோட உச்சத்துக்கு போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் கீழே பார்த்தா பத்து தலைகள் பொருந்திய ஒரு கிரீடம் விழுந்து கிடந்துச்சு இதை பார்த்து ராமன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இங்கே சீதையோடு யாருக்கோ பிரச்சனை நடந்திருக்கு வலுக்கட்டாயமாக சீதையை எங்கேயே தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுக்கு ராமன் வராரு இன்னொரு பக்கம் லட்சுமணன் கண்டே பிடிச்சிட்டாரு இந்த கிரீடம் உலகத்திலேயே ஒருத்தரோட தலைக்கு மட்டும் தான் கரெக்டாக பொருந்தோம் அவர் வேற யாரும் இல்லை ராவணன் அந்த அரக்கனுக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தோம்னு லட்சுமணன் சொல்கிறான் இதுக்கு பிற்பாடு ராமனை முடிவு பண்ணுறான் அந்த தச கிரீடனை தச அப்படின்னா பத்து இந்த பத்து கிரீடங்கள் பொருந்திய அரசன் தான் ராவணன் இதனால தான் தச கிரீடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தச கிரீடனை நாம் தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் சீதையை மீட்கலாம் அப்படின்னு ராமன் லட்சுமணன் கிட்ட சொல்கிறாரு இதுக்கப்புறம் தான் ராவணனை தேடி போகிற அந்த படலம் ஆரம்பிக்குது கடத்திட்டு வந்த சீதையை அசோக வனத்தில் சிறை வைக்கிறாரு ராவணன் ஆனால் ரொம்ப நல்ல மனுஷங்க இந்த மனுஷன் அதை இந்த இடத்துல தெளிவாக காமிச்சிருக்காரு சிறை வைச்ச பெண்ணை என்ன வேணாலும் இவர் நினச்சா பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் சீதையை கடைசி வரைக்கும் தொடவே இல்லை ராவணன் சிறை வைக்கப்பட்டப்ப கூட ராவணனோட உறவுக்கார பெண்மணிகளாக இருப்பாங்கள அவங்கள அழைச்சிட்டு வந்து தான் சீதையை சுற்றிலும் பாதுகாப்புக்கு நிறுத்திட்டு போயிருக்காரு அந்த ராவணன் பனிப்பெண்களை கூட விட்டு சீதையை அவமானப்படுத்தல தன்னோட உறவுக்கார பெண்களை பனிப்பெண்களை அங்கே சீதைக்காக அமர்த்திட்டு போனவன் தான் இந்த ராவணன் சீதை மேலே ராமனுக்கு இருந்த காதலுக்கு நிகரா ஒரு காதல் முன்வைக்க போடும் அப்படின்னா அது ராவணனோட காதலை சொல்லலாம் போல இருக்கு அப்படிதான் அங்கே அந்த சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து மாதங்கள் வரைக்கும் ஒரு தாய் தன்னோட குழந்தைய வயிற்றுல சுமக்கிற மாதிரி தான் சீதைய ராவண அந்த அசோக வனத்தில் சுமந்திருக்கான் ஆனால் ஒரு நாள் கூட சீதைய தொட்டது கிடையாது இவ்வளோ எதுக்கு தினந்தோறும் சீதையோட காலில் விழுந்து வணங்குவானோ என்னை ஏற்றுக்கோ ஏற்றுக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சீதையும் கடைசி வரைக்கும் மனம் இறங்கவே இல்லை தன்னோட கணவர் ராமர் மட்டும்தான் அவரை தாண்டி நான் வேற யாரையும் நினைக்கவே மாட்டேன்னு உறுதியாக நின்னாங்க அவ்வளோ எதுக்கு ஒரு தடவை ராவணனோட தம்பி கும்பகரணனே ராவணன் கிட்ட எதிர்த்து கேள்வி கேட்டார் ஆக்சுவலாக ராவணனை நேருக்கு நேராக நின்று அவரோட தவறுகளை சுட்டி காட்டினா ஒரே ஒரு நபர் பார்த்தீங்கன்னா கும்பகரணம் மட்டும்தான் ஏன்னா ஆலை பார்க்கறதுக்கு ராவணன் மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான ராவணனில் சேர்ந்த ஒரு உருவ அமைப்பில் இருப்பார் அவ்வளோ பெரிய ஒரு மனுஷன் என்ன அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் கரெக்டு தூங்கிக்கிட்டே இருப்பார் ஞாபகம் வருமே அதே கும்பகரணம் தான் ஆனால் ஒன்ஸ் அவர் எழுந்துட்டார்னா எந்த ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்தாலும் வெற்றி தானா போர்க்காலத்தில் கும்பகரண களமரங்கான விஷயம் தெரிஞ்சாலே எல்லாம் தெரிச்சு ஓடுவாங்களாம் அந்தளவு பராக்கிரமம் பொருந்தியவராக கும்பகரணன் இருந்திருக்காரு இந்த கும்பகரணன் ராவணன் கிட்ட கேட்டிருக்காரு உனக்கா பொண்ணுங்க கிடையாது நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நீ ஆசைப்பட்ட எந்த பொண்ணு வேணாலும் வர தயாராக இருப்பாங்க ஆனாலும் அடுத்தவனோட மனைவியாக ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவ காலில் நீ விழுந்து கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு அரசனுக்கு அழகாகுமா நீ இதை பண்ணலாமா ராவணா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆனால் சீதை மீது தனக்கு இருந்த காதல் காரணமாகவும் சூர்பனகையோட மூக்கு அறுக்கப்பட்டுச்சில் இதுக்கு பழி வாங்குற படலமாகவும் ராவண கும்பகரணோட அந்த ஒரு கேள்வியை புறந்தல்றாரு இது என்னோட முடிவு இதுக்கு சகோதரனா நீ கூட வருவன் நம்புற அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் சொல்றாரு
நாம அவளை பிடிச்சு வச்சிருக்கிறது சரியானது கிடையாது இதை அறமாகவும் பார்க்கப்படாது நாம் அவளை விடுவிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ராவணன் விபீஷ்ணனை எந்த அளவு அசிங்கப்படுத்த முடியுமோ அசிங்கப்படுத்துகிறார் நீ என் தம்பியாக இருக்க நான் ஒரு சில விஷயங்கள் செய்கிறது எதுக்காக அப்படின்றது உனக்கு சரிவர புரியாது நான் இதை உங்ககிட்ட சொல்லி சொல்லி விளக்கிட்டு இருக்கோ முடியாதுன்னு அமைச்சரவை கூட்டத்திலேயே சண்டை ஏற்படுது உடனடியாக ராவணை விபீஷ்ணனை அங்கேருந்து துரத்துறாரு அங்கேருந்து வெளியே போன விபீஷ்ணன் ராமன் லட்சுமணன் வர்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கூட போய் சேர்ந்துடுறாரு எங்கள் அண்ணனை தோற்கடிக்க நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறேன்னு மிகப்பெரிய துரோகத்தை ராவணனுக்கு விபீஷ்ணன் பண்ண இடம் இங்கே தான் வாலி இந்த ராமாயணத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதாபாத்திரம் வாலி அப்படின்ற கிஷ்கிந்தை அரசனோட கதாபாத்திரம் தான் என்னம்மா செதுக்கி இருப்பாங்க தெரியுமா அந்த கதாபாத்திரத்தை அதாவது வாலி யார் அப்படின்னா உலகத்திலேயே ஈடு இணையற்ற ஒரு மிகச்சிறந்த வீரன் ராவணனையே ஒரு தடவை தோற்கடிச்சிருக்காரு அப்போனா பார்த்துக்கங்க ராவணன் ஒரு தடவை அதிர்ந்து உக்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் எல்லாரையும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்க எனக்கு நிகரான ஒரு எதிரி கிடைக்கவே மாட்டானே அப்படின்னு அயர்ந்து உட்காந்துட்டு இருக்கார் அந்த நேரத்தில் தான் அவரோட நாட்டு மக்கள் மூலமாக வாலி அப்படின்ற பெயர் அவரோட காதுகளில் கேட்குது ஈடு இணையற்ற ஒரு வானர படைகளின் தலைமை ஒருத்தர் இருக்கான் கிஷ்கிந்தையை ஆண்டுகிட்டு இருக்கான் அவன் யாருமே ஜெயிச்சதே கிடையாது நம்ம மன்னருக்கு நிகரான ஒருத்தராக இருக்கார் போல அப்படின்னு மக்கள்லாம் பேசவே இந்த விஷயம் ராவணனுக்கு உள்ள உறுத்த ஆரம்பிச்சிடுச்சு உலகத்திலேயே சிவதாசனாக இருக்க நான் தான் மிகப்பெரிய வீரன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் வாலின்றவன் என்ன பீட் பண்ணிவிடுவானா அப்படின்ட்டு வாலி இருக்கிற இடத்துக்கே தேடி போன வீரன் தான் நம்ம முப்பாட்டை ராவணன் ராவணன் யாருன்னு வாலிக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஆனால் யாரோ ஒரு நபர் வந்து தாங்கிட்ட கேட்குறாரு வா நம்ம சண்டை போடலாம் அப்படின்னு நேருக்கு நேர் நின்று கேட்குறாரு அந்த நேரத்தில் வாலி உச்சகட்ட தியான நிலையில் இருந்தார் சரி ஒருத்தன் கூப்பிடுறானே வீரம் இருக்குன்னு நினச்சி தான் கூப்பிட்றான் தனக்கு அதனால் போரிடலான்னு சொல்லிட்டு அவர் சமர்க்களம் போகிறார் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நாட்களை கடந்து போர் போய்கிட்டே இருக்கு வாலி இதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தாத எல்லா அஸ்திரங்களையும் ராவணனை நோக்கி பயன்படுத்துறான் பிரயோஜனம் இல்லை ராவணனும் தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா வித்தைகளையும் வாலிக்கு எதிராக பயன்படுத்துறான் ஆனால் அதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா ரெண்டு பேருமே மிகச்சிறந்த வீரர்கள் இந்த சண்டை பல நாட்களை கடந்து ஒரு நாள் முடிவுக்கு வருது எப்படி முடிவுக்கு வருதுன்னா வாலி தன்னோட ஒட்டுமொத்த சக்தியவும் திரட்டி ராவணனை கட்டி போட்டு உக்கார வச்சிடுறார் இதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல சாந்தம் அடையிறதுக்காக யோக நிலைக்கு போறார் யோகத்தை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த வாலி யாரு பாணி அப்படின்னு ராவணன் கிட்ட கேட்கிறார் அப்ப ராவணன் சொன்ன ஒரு விஷயம்தான் வாலிய மெய் சிலிர்ப்புக்குள்ளாக்கிடுச்சு இது போல உலகத்திலேயே உங்களை மிஞ்ச வீரன் இல்லைன்னு என் நாட்டு மக்கள் எல்லாம் பேசினாங்க நான் அதை கேட்டேன் உங்களோட வீரத்தை நான் சோதிச்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனாலதான் வந்த உங்களை நேருக்கு நேர் நான் சண்டைக்கு கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வாலிக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏன்னா வாலிக்கு ஒரு வரம் இருந்துச்சுங்க அதாவது வாலிக்கு முன்னாடி நேருக்கு நேர யார் நின்று சண்டை போட்டாலும் நேரில் நிற்கிறவங்களோட பாதி பலம் வாலிக்கு வந்துடும் இப்பேற்பட்ட வரத்தை உடையவன்தான் அப்பேற்பட்ட மகா வீரன் வாலி அந்த வரம் இருக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சும் கூட ராவணை நெஞ்ச நிமித்தி நேரில் வந்து சண்டை போட்டிருக்கா அப்படின்னா இதை பெரிய விஷயமா வாலி கருதுனார் இதனால தான் ராவணனை அப்படியே விடுவிச்சுட்டு உன் வீரத்தை நான் மதிக்கிறேன் ஒரு வீரனோட வீரத்தை மதிக்கிறவன் தான் சிறந்த வீரனாக இருக்க முடியும் நீ ஏன் வீரத்தை மதிக்கிற நான் ஓ வீரத்தை மதிக்கிறேன் இனிமேல் நாம் நண்பர்கள்னு எதிரியாக பார்க்கப்பட்ட ரெண்டு பேரும் நண்பர்களாக ஆனாங்க அப்பேற்பட்ட வாலியோட அரசாட்சியாக இருந்த கிஷ்கந்தியை நெருங்கி தான் ராமனோ லட்சுமணனோ வந்தாங்க இப்பேற்பட்ட பராக்கிரமசாலியான வாலிக்கு சுக்ரீவன் அப்படின்ற தம்பியும் ஒருத்தர் இருந்தான் ரெண்டு பேரும் பார்க்கறதுக்கு உருவ ஒற்றுமை அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா வானர படைகளை சேர்ந்தவங்க ஸோ உருவ ஒற்றுமை ரெண்டு பேருக்கும் அப்படியே இருக்கும் இந்த சுக்ரீவனுக்கு அண்ணன் மேலே அளவு கடந்த பாசம் ஆனால் ஒரு சம்பவம் நடந்தப்போ சுக்ரீவன் அங்கேருந்து அடித்து விரட்டப்படுறாரு அண்ணனாலேயே அது என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஒரு மிகப்பெரிய அரக்கணுக்கும் வாலிக்கும் இடையில் ஒரு மிகப்பெரிய குகைக்குள்ளே சண்டை நடக்குது அந்த சண்டை பல நாட்களை கடந்து போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது வெளியே அந்த கொகைக்கு வெளியே காவலுக்கு நின்றுட்டு இருந்த சுக்ரீவன் அண்ணன் வருவாரா மாட்டாரா அப்படின்ற பயத்திலேயே கொகையோட நுழைவாளி எட்டட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் பல நாட்கள் கடந்த பிற்பாடு ரத்தம் கொகைக்குள்ளேருந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சுது இதனால் பயந்து போன சுக்ரீவன் கொகையை ஒரு மிகப்பெரிய பாறையை வச்சு மூடிட்டு அங்கேருந்து அவனோட நாட்டுக்குள்ளே கிளம்பிடுறான் நாட்டுக்குள்ளே போனதும் மக்கள் கேட்குறாங்க எங்கே வாலி மகாராஜா அப்படின்ட்டு அப்போது சுக்ரீவன் நடந்ததை சொல்கிறான் இப்போ கொகைக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய அசுரன் கூட அண்ணன் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார் வெளியே ரத்தமாக வந்துச்சு அண்ணன் இறந்துருப்பான்
நீ அடுத்த அரசராக பதவி ஏற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுக்ரீவனுக்கும் ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி அது அமைஞ்சிருச்சு அவரும் அங்கே போகிறாரு பட்டாபிஷேகம் அவருக்கு நடக்குது அடுத்த ராஜாவா வாலிக்கு அடுத்த ராஜாவா சுக்ரீவன் அங்கே முழங்கப்படுறாரு இப்படியே ஒரு சில நாட்கள் கடந்து போயிட்டுருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த சண்டை நடந்துட்டு இருந்த குகையோட நுழைவாயில் இருந்த பாறை வெடிச்சு செதறுது இதுக்கு காரணம் வாலி தான் அவர் தான் அந்த பாறையை நொறுக்கிட்டு வெளியே வர்றாரு அந்த அசுரனை காலி பண்ணிட்டு வெளியே வந்த வாலி சுத்தி முத்தி பாக்குறாரு அங்க சுக்ரீவனை காணும் இதனால திகைப்புக்குள்ளான வாலி நாட்டுக்குள்ள போறாரு போய் பார்த்தா எல்லாரும் புது ராஜாவை தூக்கி வச்சு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க யாரு சுக்ரீவன் வாலியோட தம்பிய இதை பார்த்த வாலிக்கு கடுஞ்சின ஏற்படுது என் கூடவே இருந்து எனக்கே துரோகம் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு சுக்ரீவனை பார்த்து நேருக்கு நேரம் கேட்கிறாரு அப்போ சுக்ரீவன் நடந்த விஷயத்த எவ்வளவு சொல்ல முற்படுறாரு ஆனால் வாலி ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை நீ என்ன சொன்னாலும் சரி நீ எனக்கு துரோகம் பண்ணியிருக்க நான் உன்னை எந்தளவு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த அண்ணனுக்கு நீ இந்த வேலையை பண்ணலாமான்னு போட்டு அடியோ அடின்னு அடித்து அவரோட சொத்து மொத கொண்டு வீடு மொத கொண்டு அவரோட மனைவி மொத கொண்டு எல்லாத்தையும் அபகரிச்சுட்டு நாட்டை விட்டு சுக்ரீவனை வெளியே துரத்திடுறாரு வாலி இதனால வாலியை எப்படியாவது பழி வாங்கியே தீரணும் தன்னோட மனைவியை மீட்கணும் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிட்டு அலைய ஆரம்பிக்கிறாரு சுக்ரீவன் சுக்ரீவனோட உயிருக்குயிரான நண்பராவும் அவரோட அரசாட்சியின் கீழான அமைச்சரவையில அமைச்சர் பதவியில இருந்தவர் தான் அனுமன் அனுமனும் சுக்ரீவனோடவே சேர்ந்து அவரும் வெளியே வர்றாரு நண்பனுக்கு உதவியா கூட நிக்கிறாரு இதுக்கு நடுவுல ராமனும் லட்சுமணனும் கையில வில்ல ஏந்திக்கிட்டு இந்த கிருஷ்கிந்தியை நோக்கி அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்காங்க இத தூரத்துல இருந்து சுக்ரீவன் பாத்துடுறான் பாத்துட்டு ஹனுமனை கூப்பிட்டு சொல்றான் என் அண்ணன் என்னை அடித்து துவைச்சது மட்டும் இல்லாமல் என்னை கொள்றதுக்காக ரெண்டு பேர் கையில் வில்லம்பை கொடுத்து வேற அமைச்சிருக்கான் போய் அவங்க யார் என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னு ஹனுமனை அனுப்பி விடுறாரு ஹனுமன் அப்போ தான் முதல் முறையாக ராமனை பார்க்குறாரு நேரில் அப்போ ஹனுமன் ராமர் லட்சுமணன் கிட்ட நீங்கள் யார் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேள்வியில் கேட்க அப்போ ராமன் நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் சொல்கிறாரு இது போல் சீதையை ராவனை கடத்திட்டு போயிட்டான் அவனை நாங்கள் மீட்கணும் இதுக்கு எங்களுக்கு உதவிலாம் தேவைப்படுது இதனால தான் நாங்கள் உதவிகளை திரட்டி சீதையை மீட்கிறதுக்காக போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹனுமனுக்கும் இந்த விஷயம் கரெக்டான விஷயமா அமைஞ்சிருச்சு ஏன்னா ராவணனும் வாலியும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள்னு ஹனுமனுக்கு தெரியும் ராவணன் எப்பேற்பட்ட பராக்கிரமசாலி அதுவும் ஹனுமனுக்கு தெரியும் இதனால தான் ராமன் லட்சுமணன் தன்னோட அணியில சேர்த்துக்கலான்னு ஹனுமன் முடிவு பண்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரையும் சுக்ரீவன் கிட்டயும் கூட்டு போறாரு சுக்ரீவன் இந்த மூணு பேரையும் ஒரு சேர பாக்குறாரு யாரு ராமன் லட்சுமணன் ஹனுமன் இவங்க மூணு பேரும் தன்னை நோக்கி வரத பார்த்துட்டு அவர் தகச்சு போறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் தன்னை கொல்ல வரதான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஹனுமனை அவங்கள கொட்டுறதுக்கு அமைச்சிருந்தோம் ஆனால் ஹனுமன் இந்த ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட கூட்டு வரான்னு சொல்லிட்டு அவர் பயந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்போ தான் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஹனுமன் சுக்ரீவன் கிட்ட சொல்கிறாரு சுக்ரீவனும் கலங்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ ராமனை தன்னோட அணியில் சேர்த்துக்கலான்னு சுக்ரீவனும் முடிவு பண்ணுறாரு ராமனை எப்படியாவது இந்த வழிக்கு வர வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுக்ரீவன் ஒரு தந்திரத்தை கையாண்டார் அதாவது அந்த கொகைக்குள்ளே நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு இதே போல தன்னோட மனைவிய வாலி அபகரிச்சிட்டான் அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் அழுத்தி அழுத்தி ராமன் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஏன்னா ராமரும் மனைவிய பிரிஞ்ச சோகத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு இருக்கப்ப அவருக்கு உள்ளார்ந்த வழி ஒண்ணு இருக்கும்ல அந்த வழிய தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிட்டான் சுக்ரீவன் ராமனும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரியே உன்னோட கஷ்டம் எனக்கு புரியுது கிட்டத்தட்ட என்னோட இனம் தான் நீயும் நான் உனக்கு உதவி பண்றேன்னு அவரு வாக்கு கொடுத்துட்டாரு இதுக்கு பிற்பாடு சுக்ரீவனுக்கு ஒரு டவுட் வருது ஏன்னா எங்க அண்ணன் வாலியோட வீரத்தை உலகமே பார்த்திருக்கு அவ்வளோ ஈஸியா அவனை தோற்கடிக்க முடியாது நீ பார்த்த சாதாரண மனுஷன் நீ எப்படி அவ்வளோ பெரிய ஒரு வீரனை தோற்கடிக்க முடியும் நான் உன்னை சோதிக்கணும் அப்படின்னு ராமன் கிட்ட தன்னோட சோதனை முடிவை சொல்றாரு ராமனும் சற்று புன் முருகளோடு சரி நான் சோதனைக்கு தயார் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப சுக்ரீவன் என்ன சோதனை வைக்கிறாருன்னா ஏழு மரங்களை வரிசையா வச்சுட்டு நீ விடுற ஒரு வில் இந்த ஏழு மரங்களையும் தொலைச்சிட்டு போகணும் ஏன்னா எங்கள் அண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு மரங்களையும் வில்லா மாற்றி அதை அம்பளை வச்சு எழுதுற அளவுக்கு திறமை படைச்சவன் அவனை நீ தோக்கடிக்கணும் அவன் முன்னாடி போட்டி போகணுன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த ஏழு மரங்களில் உன்னோட வில்லால் தொலை போடு அது போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராமனும் வில்ல எடுக்கிறாரு அம்பளை கோர்க்கிறாரு அதை எழுதுறாரு அதை மட்டும்தான் எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க வில்லு எங்கே போச்சு எப்போ ராமன் கையிலே திரும்ப வந்துச்சுன்னு யாருமே பார்க்க முடியல அந்தளவு வில் வேகமாக செயல்பட்டுருக்கு ஏழு மரங்களை மட்டும் கிடையாது ஏழு மலைகளை இந்த வில் குடஞ்சிருக்கு ஏழு கடல்களையும் குடஞ்சி சுத்தி முத்தி அந்த வில் ராமனோட கைக்கே வந்திருக்கு இதை
ராமனையே திரட்டி கூட்டு வராங்க ஹனுமனும் சுக்ரீவனும் வாலிக்கு இது தெரியாது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு தடவை கோட்டைக்குள்ளே இருக்கிறப்போ அவரோட மனைவி அவசர அவசரமாக ஓடி வந்து வாலிக்கிட்ட சொல்கிறாங்க இது போல் உங்கள் தம்பி சுக்ரீவன் கூட ஹனுமன் வராரு ஹனுமன் கூட யாரோ ரெண்டு பேர் வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கோட்டையில் இருந்தபடியே வாலியும் எட்டி பார்க்குறாரு தூரத்தில் பார்த்தா அந்த நாலு பேரை வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த நாலு பேரை வாலியை கொள்றதுக்காக பிளான் பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயம் வாலிக்கு தெரியாது ஆனால் வாலி தூரத்துலேருந்து பார்த்ததை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு வர்றது ராமன் அப்படின்ற விஷயத்த உடனடியாக அவரோட மனைவியை பார்த்து கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு கையை ஓங்கிக்கிட்டு கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு இதே வேற யாராவது ஆண்மகன் இந்த இடத்துல இருந்து யாரோ ரெண்டு பேர் வராங்கன்னு சொல்லியிருந்தா அவங்கள இன்னத்துக்கு கொண்டு போட்டிருப்பேன் ஏன்னா வர்றது என்னோட கடவுள் ராமர் அவரை பார்க்கறது என்னோட பெரும் பாக்கியம் அவரை போய் யாரோன்னு நீ எப்படி சொல்லலாம் அது இதுன்னு சத்தம் போட்டுட்டு அப்படியே கோட்டையில இருந்து கீழே இறங்கி ஓடி வர்றாரு ஓடி வந்த வாலி ஒரு இடத்துல திகைச்சு நிற்கிறாரு ஏன்னா சுக்ரீவன் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கான் ஹனுமனியும் கூட காணும் ராமர் லட்சுமணன் ரெண்டு பேரும் கூட காணும் வாலிக்கு ஒன்றும் புரியல அதுக்குள்ள சுக்ரீவன் என்ன பண்றான் டே அண்ணா வாடான்னு சொல்லி சண்டைக்கு கூப்பிட வாலியும் இருக்கிற பிரச்சனை விவகாரம்னு சொல்லிட்டு அவரும் சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் சரிக்கு சமமாக மோதிக்கிட்டு இருக்காங்க மரத்துக்கு பின்னாடி ராமர் வில்லை எய்தறதுக்காக தயாராக நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு ரெண்டு பேரும் மோதல் ஒரு பக்கம் அதி தீவிர கட்டத்தை எட்டிக்கிட்டே போகுது சுக்ரீவனுக்கு சம்மாடி விழுந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் வாலிய மனமிறங்கி ஒழுங்காக போயிடு அப்படின்ட்டு சுக்ரீவனை அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு சுக்ரீவன் நடக்க முடியாமல் அங்கேருந்து அப்படி நகர்ந்து நகர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துகிட்டு இருக்காரு முன்னாடி வாலி ஏமாற்றத்தோடவே தன்னோட கோட்டைக்கு திரும்புகிறார் ராமர் எப்படியாவது பார்த்துலாம் நினச்சோம் கடவுளை பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு அதிருப்திலேயே கோட்டைக்கு திரும்பிடுறாரு நீங்கள் அடி வாங்கிட்டு வந்தால் பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரீவன் அவன் ராமரை பார்த்து கேட்குறான் நம்ம திட்டப்படி நான் என் அண்ணனை வம்பு கிழக்கணும் அவன் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அந்த நேரத்தில் வில்லை எய்தி அவனோட மார்பை தொலைக்கணும் அதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள பேசிக்கிட்டோம் ஆனால் நீ எதுவுமே பண்ணாமல் மரத்துக்கு பின்னாடி மறைஞ்சு மட்டும் இருந்துட்டு இருந்தியா எதுக்காக அப்படின்னு ராமன் கிட்டே கேள்வி கேட்டான் அப்போ ராமர் ஒரு கரெக்டான பதிலை சொன்னார் இது போல் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க நான் வாலியை கொள்றதுக்காக வில்லை எய்தி அந்த வில் ஒரு வேலை ஓ மார்பை தொலைச்சிருச்சுன்னா நீ செத்துடுவேன் இதுக்காக தான் நான் வில்லை எய்தாமல் காத்திருந்தேன்னு ராமன் சொன்னார் இந்த ஒரு வழக்கம் சுக்ரீவனுக்கு திருப்தியை கொடுத்துருச்சு ஆமாம் சரிதான் நான் இதை யோசிக்கலையே அப்படின்ட்டு அடுத்த நாளும் சண்டை வலிக்கிற ஒரு படலத்தை இவர் ஆரம்பிக்கலான்னு திட்டம் வகுக்கிறாரு ஆனால் இந்த தடவை ராமன் என்ன சொல்கிறாரு இந்த முறை நீ மாலை ஒன்றுத்தை மாறிட்டு போ மாலை போட்டிருக்கிறது சுக்ரீவன் ஒன்று எதுவும் பண்ண மாட்டேன் மாலை போடாமல் இருக்கிறது வாலி கண்டிப்பாக அவனை நான் கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு ராமன் சொல்கிறார் இந்த திட்டத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு சுக்ரீவன் திரும்ப வாலியை சண்டைக்கு அழைக்கிறான் வாலிக்கு அப்போ சந்தோஷம் தான் பிறக்குது ஏன்னா சுக்ரீவ வரா அப்படின்னா கூட ராமர் கண்டிப்பாக வந்திருக்கணும் நான் இன்னைக்கு என் கடவுளை பார்த்துட முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆனந்த கழிப்பிலேயே எதிர்பார்ப்போடு கீழே இறங்கி ஓடுறான் ஆனால் திரும்ப ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சுது அங்கே சுக்ரீவன் மட்டும்தான் இருக்கான் வேறு யாருமே இல்லை இருந்தாலும் சண்டைக்கு கூப்பிட்டா இல்லையா ஒரு வீரன் சண்டை கூப்பிட்டா சண்டை போட்டுதான் ஆகணும் வாலியும் தன்னோட தம்பி கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அந்த நேரத்தில் எங்கேயோ இருந்து ஒரு பில் இவரோட மார்பு நோக்கி வருது அந்த பில்ல வாலி இழுத்து பிடிச்சு நிறுத்துறாரு இதை பார்த்த ராமனுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி உலகத்திலேயே என்னோட பானத்தை யாராலையுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஆனால் வாலி எப்படி தன்னோட கையால் அதை இழுத்து பிடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு அவர் ஒரு திகைப்பில் இருக்காரு வாலி அந்த வில்லை பார்த்துக்கிட்டே யோசிக்கிறாரு என்னை நோக்கி வில் எய்துற ஒரு நோக்கம் மனுஷங்களுக்கோ அசுரர்களுக்கோ கண்டிப்பாக இருக்காது யார் இதை பண்ணியிருப்பானோ அவர் சுற்றி முற்றி பார்க்குறாரு யாருமே இல்லை அதுக்கு பிறகு அந்த வில்லோட நுனியில் பார்த்தா ராம பானம் அப்படின்னு எழுதி இருந்துச்சு அவ்வளோதான் வாலி அங்கேயே செத்துட்டான் ஏன்னா யாரை தன்னோட கடவுளாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தானோ அவர் எய்தின ஒரு வில்லே தன்னோட உயிரை பறிக்க போகுதா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் அந்த இடத்துல செத்துட்டார் இதுக்கப்புறம் இழுத்து பிடிச்சு நிறுத்தி இருந்த அந்த வில்லை வாலி ரிலீஸ் பண்ணி விடுறாரு அந்த பானம் எங்கே தொலைக்கணுமோ அந்த இடத்த தொலைச்சி இந்த பக்கம் வெளியே சிக்கொண்டு நிற்குது ஏழு மரங்கள் ஏழு மலைகள் ஏழு கடல்களை தொலைச்சிட்டு வந்த அந்த ஒரு வில்லால் இவரோட உடம்ப தொலைச்சி அந்த பக்கம் வெளியே வந்துட முடியல ரிலீஸ் ஆகி போக முடியல ஏன்னா இவரும் சாதாரண ஆள் இல்லைல பராக்கிரமசாலி வாலி அதனாலே வில் இவர் உடம்புக்குள்ளே சிக்குண்டு தவிக்குது அப்படியே தரையில் சாயிறாரு வாலி அண்ணன் உயிருக்கு போராடுறத பார்த்ததும் சுக்ரீவனுக்கு சந்தோஷம் தாங்கலை ஏன்னா அதுக்காக தானே வந்தா அவன் ஆனால் ராமனும் லட்சுமணனும் குழப்பத்திலேயே தூரத்துலேருந்து கிட்ட நெருங்கி வந்துக்கிட்டே
உன் பேர் குறித்து அந்த அம்பு என்னோட உயிரை எடுக்கிறது எப்படி ராமா ஏற்றுக்க முடியும் ராவணன் கூட என்னோட நேருக்கு நேர் சமர்க்களம் புகுந்து என்ன ஜெயிச்சான் ஆனால் நீ மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சி இருந்து என்னை மறைமுகமாக தாக்கியிருக்க இது எப்படி ராமா என்னால் ஏற்றுக்க முடியும் திகைப்பில் இதை செஞ்சிட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாமல் ஒரு பதட்டத்தில் எமல நீ வில்லை எழுதிட்டியா அப்படின்னு அவர் கேட்டு சாந்தப்படுத்த முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் இந்த நாலு பேருமே ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி தான் வந்திருக்காங்க இந்த விஷயம் வாடிக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட அவர் ராமன் மேலே கலங்கம் வீழ்ந்துடக்கூடாதுன்னு இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு நகைச்சி போய் படப்படப்பில் ஏதோ பண்ணிட்டியா நான் பக்தனே தெரிய இப்படி பண்ணலாமான்னு தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு ராமனுக்கு வாலியோட முகத்தை ஃபேஸ் பண்ணவே முடியல எதுக்கு பிறகு தான் ராமனுக்கு உண்மை எல்லாமே புரியுது அதுக்கப்புறம் வாலிக்கிட்ட ராமனே கேட்குறாரு நீ என்னோட பக்தன் நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் உன் தம்பி என்கிட்ட இவ்வளவு விஷயங்களை கேட்டான் மனைவியை இழந்துட்டதா சொன்னான் அதனால நான் முடிவு பண்ணி பண்ணிட்டேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை உன்னோட உயிரை எடுக்க தெரிஞ்ச எனக்கு உனக்கு உயிர் கொடுக்கவும் தெரியும் நீ கொஞ்சம் பொருள் உன்னை நான் காப்பாத்துறேன்னு அவர் காப்பாத்துற முயற்சியை கையில எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆனா ராமனோட இந்த ஒரு செயல்பாடை பார்த்ததும் வாலிக்கே வாழ பிடிக்கல அதுதான் உண்மை அந்த இடத்துல ஆனால் ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்லிட்டாரு ராமன் கிட்ட இப்படி என்னை காப்பாத்திடுவ காப்பாத்திடுறதுக்கு பிற்பாடு நீ என்னால நண்பர்கள் ஆயிடுவோம் உன் கையால் சாகிற பாக்கியம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் கிடைக்காமே போயிடும் இதனால் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்கல இது ஒரு வரம் உன் கையால் சாகிற ஒரு வரம் இதை நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிறேன்னு வாலி சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை என்னோடய தம்பி சுக்ரீவன் மதுவுக்கு ரொம்ப அடிமையானவன் இதனாலே நான் பல வாட்டி அவனை அடிச்சிருக்கேன் இவன் இது போல் சின்ன சின்ன தவறுகள் ஏதாவது செய்வான் அதை நீ பெருசாக பார்க்காத ராமா அவனை கூட வச்சுக்கோ அது மட்டும் இல்லை என்னோட அரசாட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இருந்து எத்தனை வானரங்கள் உனக்கு தேவைப்பட்டாலும் எடுத்துக்கோ என்னென்னலாம் உனக்கு தேவையோ இங்கிருந்து என்னோட அரசாட்சி கிழந்து எடுத்துக்கோன்னு ராமன் கிட்ட பெருந்தன்மையாக சொல்கிறாரு வாலி ராமனுக்கும் சந்தோஷம் பிறக்குது ஆனால் ஒரு பக்கம் துக்கம் தொண்டை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா தன்னோட தீவிர பக்தனை கொண்டுட்டோமே அப்படின்ற துக்கம் தான் அது அப்படியே கண்ணை மூடுறார் வாலி அவரோட உயிரும் பிரியுது ஒரு வழியாக சுக்ரீவன் நினச்சா மாதிரியே ராஜ்யம் அவனுக்கு கிடச்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் ராமன் கேட்ட எல்லா விஷயங்களையும் சுக்ரீவன் செஞ்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஒட்டுமொத்த வானர படையவும் ஹனுமன் தலைமையில் இவன் அனுப்பி வைக்கிறான் ராமர் லட்சுமணனுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக இவங்களும் ராவணன் இருக்கிற இடத்தை நோக்கி மெது மெதுவாக நகர்ந்து முன்னேறிக்கிட்டே வராங்க ஒரு கட்டத்தில் தென் தமிழகத்தோட தனுஷ்கோடி பகுதி இருக்குல்ல அது வரைக்குமே வந்துட்டாங்க ஆனால் அங்கே தான் உங்களுக்கு தெரியுது ரெண்டு பகுதிக்கு இடையில கடல் இருக்குன்ற விஷயம் ராவண புஷ்பக விமானத்தை வச்சிருக்கான் அதனால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு யார் கடல் கலந்து எங்கே போயிருந்தாலும் ஈஸியாக அவங்களை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அந்த புஷ்பக விமானத்திலே போயிட்டு ஆனால் ராமர் ஒரு கடவுளாக இருந்தோம் ஆனால் மனுஷ அவதாரத்தில் இருக்கார் ஓகேவா இதை புரிஞ்சுக்கணும் அவரால் இந்த கடலை தாண்டுறதுன்றது பெரிய விஷயமா பார்க்கப்பட்டுச்சு அப்போ ஒரு குழம்பு நின்றுட்டு இருந்தப்போ தான் வானர படைகளோட உதவியோடு ஒரு மர பாலம் ஒன்று அமைக்கப்படுது அந்த பாலம் மூலமாக தான் அவங்க ராவணன் ஆட்சி பண்ணுற லங்காபுரியை சென்று அடைகிறாங்க இந்த பாலம் தான் நாம் இப்போ இருக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கமே இந்த ராமர் பாலம் சர்ச்சைக்குரிய பாலமாக பார்க்கப்பட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் இதை பல பேரை ஏற்றுக்கிறாங்க ஏற்றுக்கல ராமாயணம் நடந்ததற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கிறத நிரூபிப்பதற்கான பாலம் பாத்தீங்கன்னா பல பேரை சொல்றாங்க எதிர்த்தரப்பில் இருக்கவங்க அதெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது இப்போ வரைக்கும் சர்ச்சைக்குரியதாக பார்க்கப்பட்டாலும் ராமர் லங்காபுரியை அடைஞ்சதுக்கு பிரதான காரணமாக இருந்தது அந்த பாலம் தானே ராமாயணத்தை முழுமையாக நம்புறவங்க நம்புறாங்க வானரங்களோட உதவியோடு லங்காபுரியை அடைஞ்ச ராமன லட்சுமணனும் ஒரு மிகப்பெரிய மலை மேலே நின்றுக்கிட்டு லங்காபுரியோட அழகை ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் லட்சுமணன் கிட்ட ராமன் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு நம்மளோட புலவர்கள் எல்லாருமே என்ன எழுதி வச்சாங்க அதாவது அயோத்தி தான் இந்த பூலோகத்தோட சொர்க்கம்னு சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது நம்ம புலவர்கள் யாரும் இந்த லங்காபுரியை வந்து பார்த்ததில்ல போல இருக்கு ஏன்னா அயோத்தியில் ஒன்றுமே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி என்ன அழகான அரசாட்சி இவ்வளோ பெரிய இயற்கை வளங்களை அரசாட்சியின் கீழே கட்டி போட்டிருக்க அந்த ராவணை உண்மையிலேயே மிகச்சிறந்த அரசன்தான் பூலோகத்தின் சொர்க்கம் நம்ம அயோத்தியா கிடையாது இந்த லங்கா புரிதானு ராமனே சொல்லியிருந்தார் ராவண ஒரு மோசமான அரக்கனா இருப்பான் அவனோட ஆட்சியின் கீழே ஒரு நாடு இருந்தா கேவலமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் ராமன் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனா அவரே நேர்ல அந்த நாட்டோட அழகை பார்த்துட்டாரா அவ்வளவுதான் மனுஷனோட சிந்தை எல்லாமே உடஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஹனுமனை அழைச்சு நீ இந்த நாட்டுக்குள்ள போ அங்க இருக்க மக்கள்ல இன்பமா இருக்காங்களா இல்ல துன்பமா இருக்காங்களா அதை பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு ஹனுமனை அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு ஹனுமனும் அந்த நாட்டுக்குள்ள போறாரு மக்களோட வாழ்க்கையை முழுமைய
அங்க ஒரு ஒரு லட்சம் வீரர்கள் இருக்கான்னு வச்சுக்கங்க மொத்தமா இருக்கிறது ஒரு மூணு பிரிவா மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த யானை படை குதிரை படை அப்புறம் இந்த காலாட் படை இந்த ஓடி போய் சண்டை போடாலும் சிப்பாய் வீரர்கள் இவங்களை கொண்டது இது மாதிரி மூன்று படைகளை மட்டும் தான் பார்த்துருப்பாங்க ஆனா இங்க பத்துக்கும் மேற்பட்ட படைகளை ராவணர் தன்னோட அரசாட்சியின் கீழே வச்சிருக்கான் அது ஒவ்வொரு படைகள்லயும் லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இருந்தா எப்படி இருக்குமோ இந்த காட்சிய பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சு போறான் ஹனுமன் உலகத்தோட தலை சிறந்த வீரனை போற்ற தகுந்த ஹனுமனே பார்த்து திகைச்ச பட தான் ராவணனோட பட ஏன்னா அது சாதாரண பட கிடையாது சர்வேஸ்வரனோட நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற பட ஈசனோட படனா சும்மாவா ஹனுமன் இந்த தகைப்பிலேயே திரும்பி வரான் ராமர் கிட்ட எப்படி இதை சொல்றதுன்னு முணு முணுத்துக்கிட்டே வரான் இந்த கலக்கத்தோடவே ராமனை நெருங்கிட்டான் ஹனுமன் அப்போ ராமன் கேட்குறாரு போய் என்ன பார்த்த அங்கே எப்படி இருக்கு அங்கே மக்கள் மனநிலை என்னவா இருக்கு போர் படையெல்லாம் பார்த்துருப்பியே அது எப்படி இருக்கு அது இதுன்னு கேட்குறாரு அப்போ ஹனுமன் சொல்லாமல் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லிடுறாரு அதாவது அவர் டைரெக்டாக சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆனால் ராமருக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த வகையில் சொன்னார் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவணனோட போர் படையை பற்றி என்னத்தை சொல்கிறது அவனோட தேர் படையை பற்றி சொல்லவா அவனோட யானை படையை பற்றி சொல்லவா கப்பல் படை வச்சுருக்கான் அதை பற்றி சொல்லவா சேனை படையை பற்றி சொல்லவான்னு இது மாதிரி சொல்லவா சொல்லவான்னு கேட்க கேட்கவே ராமருக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடுச்சு இவங்கிட்ட படைக்காலத்தை வச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ற விஷயம் இதை சார்ந்து மக்களோட வாழ்க்கையை பற்றியும் கேட்குறான் அப்போ ஹனுமன் சொல்கிறான் லங்காபுரியில் எங்கே திரும்பினாலும் மாளிகைகளாக இருக்கு அதை பற்றி சொல்லவா அந்த மாளிகைகளை சுத்தப்படுத்துறதுக்காக பணியாட்கள் மேலே போகிறாங்க அந்த மாளிகை முடிகிற இடம் பார்த்தா மேகங்களை கடந்து போகுது வானத்தை கீழ்ச்சிக்கிட்டு மாளிகைகள் நிற்குது இந்த மேல போனா பணியாட்கள்லாம் தொடப்பத்தையும் தண்ணியவும் மறந்து வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேல இருந்து கீழே வர வேண்டாம் மேக கூட்டங்களுக்கு இடையில அந்த மாளிகை இருக்கிறதுனால ஆகாய கங்கைய தண்ணியா எடுத்து அதை தெளிச்சு இந்த மின்னல் இருக்குல்ல மின்னல் இந்த மின்னல் மின்னும் போது அதை துணுக்கா உடைச்சு அந்த மின்னல் துணுக்குகளால துடப்பம் செஞ்சு அதுல பெருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதை நான் என்னன்னு ராமா சொல்றதுன்னு ராமர் கிட்ட இந்த விஷயங்களை ஹனுமன் சொல்றாரு ராமருக்கு உச்சகட்ட திகைப்பு ஒரு பக்கம் மக்களும் சந்தோஷமா இருக்காங்க ஒரு இடத்துல மட்டும் மாளிகை இல்லாம பல இடங்களையும் மக்களுக்கான மாளிகைகளை பார்க்க முடியுது ஏல் இசை நாடகம் அப்படின்ற முத்தமிழ் செரிஞ்சு காணப்படுது ராவணன் அப்படின்றவன் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படின்னு ராமனை யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு இந்த குழப்பம் ஒரு பக்கம் ராமனுக்கு இருந்தாலும் தன்னோட மனைவியான சீதைய ராவணன் அபகரிக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறது தப்பு தான் அவன் கிட்ட இருந்து எப்பேற்பட்டாவது சீதையை நான் மீட்பேன் அப்படின்னு திரும்பவும் சூளுர் வைக்கிறாரு ராமன் ராமனோட பேச்சுக்கு மறு பேச்சு ஏது லட்சுமணன் ஹனுமன் இன்னொரு பக்கம் வானர் படைகள் இவங்களோட சேர்ந்து விபீஷ்ணன் எல்லாருமே ராவணனை போர்க்களத்தில் சந்திக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாகிறாங்க போருக்கான முதல் நாள் அப்போ ராவணனே டைரெக்டாக களமிறங்கிறதா இருந்துச்சு ஆனால் கும்பகர்ணன் தன்னோட அண்ணனை விட்டுக் கொடுக்க ரெடியா இல்லை ஏன்னா கும்பகர்ணுக்கும் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு ராவணனோட அழிவு காலம் இது லங்காபுரியோட சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வரப்போகிற காலமும் இது தான் விஷயம் கும்பகர்ணுக்கு ரொம்ப ஆழமாக தெரிஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் கும்பகரனை ராவணங்கிட்ட போய் சொல்கிறான் அண்ணா நான் உனக்காக சமர்க்களம் புக தயாராக இருக்கேன் நான் போகிறேன் சண்டை போடுறேன் நான் திரும்ப வருவனோ வரமாட்டனோ இது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நான் திரும்ப வரல அப்படின்னா எனக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம குடும்பத்திலேருந்து யாருமே போர்க்களம் புகாதீங்க இந்த போரை அத்தோடு நிறுத்திக்கிங்க அப்படின்னு கும்பகரனை சொல்லிட்டு போரு கிளம்புறான் முதல் நாள் போர் அப்பவே கும்பகர்ணன் கொல்லப்படுறான் தன்னோட அன்பு தம்பி தன்னை விட்டு போயிட்டான் அப்படின்ற செய்தி ராவணனோட காதுகளை எட்டுது ராவணனுக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன்னா ஒரு மானிட பதர் ராமன் அப்படின்ற ஒரு மானிட பதர் அவனை எதிர்த்து கும்பகரனை போரிட்டு தோத்திருக்கான் வீர மரணம் அடைஞ்சிருக்கான்னா என்னால் ஏற்றுக்க முடியலன்னு கடும் ஜினம் அவனை ஆட்கொள்ளுது ஏன்னா ஏற்கனவே சூர்ப்ப நகையை அவமானப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு வெண் ஜினம் அவனுக்குள்ளே இருக்கு இன்னொரு பக்கம் அவனோட சகோதரனை கொன்று இருக்காங்க இந்த கோபெல்லாம் ஒன்று திரண்டு அடுத்த நாள் போருக்கு நானே போறேன்னு ராவண களமரங்க முற்படுறான் அப்ப ஒரு கை உள்ள வந்து தடுக்குது அதுதான் இந்திரஜித் ராவணனோட பையன் யார் இந்த இந்திரஜித் இதை பத்தி இப்ப முழுமையா பார்க்கலாம் இந்த ராமாயண கதையில வாலிக்க அடுத்தபடியா என்னை ஈர்த்த மிகப்பெரிய கதாபாத்திரம் இந்த இந்திரஜித் தான் இந்த இந்திரஜித்தோட இயற்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா மேகநாதன் அழகிய தமிழ் பெயர்ல எதுக்காக மேகநாதன் பெயரை ராவணன் சூட்டினார்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவணனோட தளச்சன் பிள்ளையா பிறந்தவர் தான் இந்த இந்திரஜித் இவர் பிறக்கிறப்ப அழும்போது இடி சத்தம் அந்த அழுகளை எதிரொலிச்சிருக்கு இந்த இடி சத்தம் மேகம் இதை கனெக்ட் பண்ணியே தன்னோட குழந்தைக்கு மேகநாதன் அப்படின்னு அழகா பேர் சூட்டியிருந்தாரு ராவணன் இந்த குழந்தைக்கு எல்லா விதமான செல்வங்களும் கிடைச்சது எல்
இவருக்கு ஆயுள் குறைஞ்சிடுச்சு எல்லா திறமைகள் இருந்தும் ஆயுள் குறைஞ்ச குழந்தையா பிறந்தவர் தான் இந்த எந்திரஜித் மேகநாதன் வளர 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 அவரோட குடும்பம் வளர்ந்துகிட்டே போச்சு இதுக்கு உதாரணமா சொல்றதா இருந்தா ராவணன் பயிற்சிக்காக இந்த படை வீரர்கள் பயிற்சிக்காக சிங்கங்களை வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த சிங்கங்களை எப்பவுமே கூண்டுக்குள்ளே தான் அடைச்சிருப்பாங்க பயிற்சி அப்போ மட்டும் தான் சிங்கங்கள் திறந்து விடப்படும் மேகநாதன் சின்ன பையனாக இருக்கும் போதே விளையாடுறதுக்காக சிங்கத்தை மட்டும் தான் பயன்படுத்தியிருக்காரா அதாவது எல்லா சிங்கங்களோட கூண்டுகளையும் இந்த மேகநாதன் திறந்து விட்டுருவான் திறந்து விட்டதும் வெளியே ஓடி வர சிங்கங்களை பார்த்து படை வீரர்கள் அஞ்சு ஓடுவாங்க எல்லாருமே எந்த ஒரு வீரரை சிங்கம் கிட்ட நெருங்குதோ அவரை கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த சிங்கத்தோட வாழை பிடிச்சு இழுத்து திரும்ப கூண்டுக்குள்ள அடைச்சிருவான் இந்த மேகநாதன் இது மாதிரி குறும்புத்தனமா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் இதனால உயிர் பயத்துல இருந்த அந்த படை வீரர்கள் எல்லாம் கும்பகரணை போய் பார்த்திருக்காங்க இது போல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காப்புல மேகநாதன் நீங்க எதனா பண்ணுங்க அவருக்கு எதனா அறிவுரை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்ட்டு கும்பகரணை போயிட்டு கேட்க போயிருக்கான் ஏண்டா மகனை இது போல பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ மேகநாதன் என்ன பண்ணியிருக்கான் எல்லா சிங்கங்களையும் சேர்த்து அவிழ்த்து விட்டுருக்கான் அதாவது படை வீரர்கள்லாம் பாவம் ஒரு ஒரு சிங்கம் போதும் ஆனா நம்ம சித்தப்பா தான் இவ்வளவு பெருசா இருக்காரு அவர் எல்லாத்தையும் தாங்குவார்னு சொல்லிட்டு எல்லா சிங்கங்களையும் ஒரு சேர அவிழ்த்து விட்டுருக்கான் இந்த விஷயத்தை கும்பகரனை ராவண காதரிக்க கொண்டு போகிறான் இப்போ பையன் ஏன்பா இது போலாம் பண்ணுறான் இந்த வயசுலன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ராவணன் நடந்தது எல்லாத்தையும் கேட்குறாரு அப்போ கும்பகரனை கேட்டப்போ கும்பகரனை சொல்லிட்டாரு மற்றவங்க போனால் வச்சு ஒரு ஒரு சிங்கம் தான் நான் போனால் சித்தப்பான்ற உரிமையில் மொத்தமாக எல்லா சிங்கத்தையும் கட்டி விட்டுறா அப்படின்ட்டு அப்போ ராவண ஒரே கேள்வி தான் கேட்டார் மேகநாதன் சிங்கங்களை திறந்து விட்டுறால யாராவது ஒருத்தருக்காவது காயமோ இல்லைனா உயிரிழப்போ ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ கும்பகரணன் இல்லை அது போல் யாருக்கும் ஏற்படலை சரி உனக்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை எனக்கு ஏற்படலை அப்புறம் என்ன பையனால் யாருக்கும் உயிர் சேதமோ காயமோ ஏற்படலை அவன் விளையாட்டு பையன் சிங்கத்தை வச்சு விளையாடுறான் அவ்வளோதானே இதை எளிமையாக எடுத்துக்காமல் எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் பெருசாக மாத்திரீங்கன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு இவன் சாதாரண பையன் கிடையாதுப்பா அப்போ ராவணனையே மிஞ்சத்துக்கு பிறந்திருக்க மேகநாதன் வடிவில் வந்திருக்க ஈஸ்வரன் தான் இவன்னு எல்லாருக்கும் புரியுது அதுக்கப்புறம் கப்சிப்னு எல்லாம் அவங்க அவங்க வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க அப்புறம் ராவணன் மேகநாதனை அழைச்சி தனியாக சொல்கிறாரு நீ உனோட வீரத்தை தியானத்தில் காட்டு கடவுள்களை நீ எந்த அளவு கிட்ட நெருங்குறியோ அந்த அளவு வரங்கள் உன்னை நோக்கி வரும் வரங்களை நீ எந்த அளவு வாங்குறியோ அந்த அளவுக்கு நீ சக்தி வாய்ந்தவனா மாறுவ அப்படின்னு ராவணனோட அம்மா கைகேசி ராவணனை எப்படி வழிபடுத்தினாங்களோ இந்த தியானம் சார்ந்து அதே மாதிரி தன்னோட மகன் மேகநாதனை இவரு வழிபடுத்துறார் ராவணன் மேகநாதனும் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்க பையன் அதனாலேயே தன்னோட தந்தை சொல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரியே எல்லா கடவுள்களையும் நோக்கி தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த தியானத்தின் பலனா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா ஏன்னா அவங்களோட குடும்பமே அவரோட வழி வந்தது தானே ஸோ பிரம்மா இவருக்கு முதல்ல வரம் கொடுக்குறாரு இதை சார்ந்து மகா விஷ்ணுவோ வரம் அளிக்கிறாரு சிவபெருமான வரம் அளிக்கிறாரு அதாவது மும்மூர்த்திகள் கிட்டேயும் வரம் பெற்ற நபரா நம்ம ராவணன் பையன் மேகநாதன் மேலே நிற்கிறான் இந்த வரங்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு வழி ஆகிறான் பல பேரையும் இதில் யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ இல்லையோ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன் இந்திர லோகத்தோட அரசன் இந்திரன் பாதிக்கப்படுறான் ஏன்னா இந்திரனை நேருக்கு நேராக நின்று ஜெயிக்கிறது நினச்சி பார்க்க முடியாத விஷயம் அப்பேற்பட்ட இந்திரனை நேருக்கு நேராக நின்று அவன் கூட சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு அவனை பூலோகத்தில் சிறை வச்சது வேறு யாருமே கிடையாது தமிழ் மன்னர் ராவணனோட பையன் இந்த மேகநாதன் இது மட்டும் இல்லாமல் தேவர்களோட எல்லா விதமான அஸ்திரங்களையும் தனதாக்குறான் இந்த மேகநாத கடவுள்களை விட பெரிய சக்தி வாய்ந்தவனா உருவெடுத்து நிக்கிறான் ராவணன் இதை பார்க்கறப்ப சந்தோஷப்படுறான் மகனா இப்படி இருக்கணும் இவ என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் என்னை யாரால சீண்ட முடியும் நீ தாண்டா என் பையன் அப்படின்னு அவர் பெருமிதப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காரு மேகநாதனுக்கு இந்த வார்த்தைகளை கேட்க கேட்க அடுத்து இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலான்னு ஆசை துளிர் விட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஒரு பக்கம் சிறையில இந்திரன் வாடிக்கிட்டு இருக்கான் இதனால் தேவர்கள் எல்லாருமே பிரம்மா போய் பார்க்குறாங்க பிரம்மா கீழே இறங்கி வராரு மேகநாதன் கிட்ட பேசுகிறார் உனக்கு நான் வரம் தரேன் அவனை விடுவிச்சிரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது தியானம் பண்ணி வரம் வாங்குற காலம் போய் பேரம் பண்ணி வரம் வாங்குற அளவுக்கு மேகநாதன் வளர்ந்து நிற்கிறான் அப்போ பிரம்மன் கிட்ட இவன் கேட்ட வரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சாகா வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான் பிரம்மாவும் சரி இந்த வரத்தை கொடுத்துடலாம் மேலதிகமாக என்ன கேட்குற அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ மேகநாதன் திரும்ப சொல்கிறான் நான் யாராலேயும் சாகக்கூடாது நான் திரும்ப திரும்ப அழுத்தி சொல்கிறேன் யாராலேயும் சாகக்கூடாது அப்பேற்பட்ட வரத்தை எனக்கு அருளுங்க அப்படின்னு பிரம்மா கிட்ட கேட்குறான் பிரம்மா ஒரே ஒரு நிபந்தனை மட்டும
மேகநாதன் அப்படின்ற பெயரை பிரம்மாவே மாத்தி வச்சு இந்திரஜித் அப்படின்ற புது பெயரை சூட்டி வச்சாரு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் மேகநாதன் எப்படி இந்திரஜித்தா மாறினான்னு சொல்லிட்டு மேகநாதன் கிட்ட தேவர்களோட அஸ்திரங்களா இருந்துச்சுன்னு சொன்னல அதுல பிரதான அஸ்திரம் யம தர்மராஜாவோட அஸ்திரத்தையே தூக்கி உள்ள வச்சிருந்தான் இதுதான் ஹைலைட் ஆகல அப்பா ராவணன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிவனோட தீவிர பக்தனா சிவதாசனா இருந்தாரு ஆனா பையன் இந்திரஜித்த எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்பாவை தூக்கி சாப்பிட்டானே சொல்லலாம் எல்லா கலைகள்லயும் வல்லவன் வீரத்துல அப்பாவை விட ஒரு படி மேல நின்னவன் அப்பாவால் முடியாத பல விஷயங்களையும் செஞ்சு காமிச்சவன் சிவன் பிரம்மா விஷ்ணுன்னு இந்த மும்மூர்த்திகளையும் தாண்டி காளி வரைக்கும் தவம் பண்ணி வரம் வாங்கினவன் தான் இந்த இந்திரஜித் இவ்வளோ திறமைகள் இருந்தாலும் அப்பாவை ஒரு செகண்ட் கூட உதாசீனப்படுத்தாத ஒரு மகனாக இருந்திருக்கான் ராமர் சீதையோட காதலை நம்ம எந்த அளவு மெச்சி புகழ்றோமோ அதுக்கு இணையாக புகழக்கூடிய காதல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரஜித் சுலோச்சனா இவங்களோட காதலை சொல்லலாம் சுலோச்சனா அப்படின்ற பெண்ணோட காதல் வைய படுறாரு இந்திரஜித் அவங்களுக்கு திருமணமோ நடக்குது நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எதை தூய்மைன்னு சொல்லுவீங்களோ அந்த தூய்மைக்கு ஒப்பா இவங்களோட காதலை சொல்லலாம் அந்த அளவு இந்திரஜித் சுலோச்சனா கண்ணிய காதலோடு நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவனோட வாழ்க்கையை முடிகிற வரைக்கும் கூட இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் ராவணனை எந்த கை தடுத்துச்சு ஏன் தடுத்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்திரஜித் இருக்கிறப்ப ராவணன் எதுக்காக போர்க்களம் போகணும் இவன் போனாலும் யாரையுமே அடிச்சுட்டு வந்துடலாமே ராமனாவே இருந்தாலும் ஸோ இதனால தான் இந்திரஜித் சொல்கிறா அப்பா நீங்கள் இருங்க நான் போகிறேன் கும்பகரன் உயிரை பறித்த ஒருத்தரையும் நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு அவன் சபதம் இருக்கிறான் ஆனால் ராவணனுக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா இது என்னோடய பிரச்சனை நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் போகிறேன் சொல்லியும் இந்திரஜித் கடைசி வரைக்கும் ராவணனை விடவே இல்லை ஏன்னா இந்திரஜித்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ராவணனோட அழிவு கால இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படியே ஒரு சில நாட்கள் நகர்ந்து போகுது இதுக்கு நடுவில் இந்திரஜித்தோட சகோதரனை அதாவது ராவணனோட இன்னொரு பையனை ஹனுமன் கொண்டுட்டுருக்காரு இதனால் ஹனுமனை எப்படியாவது பழித்திருத்தே ஆகணும்னு இந்திரஜித் கங்கணம் கட்டி அலைய ஆரம்பிக்கிறான் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஹனுமன் முன்னாடி போய் இந்திரஜித் நிற்கிறான் ஹனுமன் கிட்ட சண்டை போடுறான் ஹனுமனை தோற்கடிச்சிட்டான் எப்பேற்பட்ட வீரன் ஹனுமன் வீரத்துக்கு அடையாளமாக இப்போ இருக்க ஹனுமனை சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் அப்பேற்பட்ட ஹனுமனை தோற்கடிச்சது ராவணனோட பையன் இந்திரஜித் தோற்கடித்த ஹனுமனை உடல் முழுக்கவும் கயிறுகளால் சுற்றி இறுக்கி தன்னோட தந்தை ராவணன் முன்னாடி அரண்மனையில் கொண்டு வந்து நிறுத்துறான் இந்திரஜித் அப்போ ராவணன் ஹனுமன் கிட்ட விசாரிக்கிறான் அந்த நேரத்தில் ஹனுமன் சொன்ன விஷயங்கள் ராவணனுக்கு ஏற்புடையதா இல்லை அது மட்டும் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு தடவை மோதல் வந்திருக்கு நான் அதை பற்றி எங்கள் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஒரு தடவை என்ன ஆயிருக்கு ராவணனோ ஹனுமனோ ஒத்தைக்கு ஒத்த நின்றுருக்காங்க அப்போ யார் பலசாலி அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு நாம் நாட்களை கடந்து சண்டெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம் ஒரே ஒரு குத்து முறை அப்படின்ற ஒன்று தான் நம்ம பண்ணலாம் அதாவது உன்னோட ஒட்டுமொத்த சக்தியவும் திரட்டி என் உடம்பு நோக்கி ஒரு குத்து விடு நான் நிலை கொழிஞ்சு கீழே விழுந்துட்டேனா நான் தோத்துட்டேன்னு அர்த்தம் யார் கீழே விழாமல் இருது வரைக்கும் நிற்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிச்சதாக அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ராவணன் ஹனுமனுக்கு இந்த டீல் பிடிச்சிருக்கு சரி ஓகே நான் ரெடின்னு சொல்லிட்டு பயத்தோடவே தயாராகிறான் ஹனுமன் ஏன்னா ராவணன் எப்பேற்பட்ட வீரனு ஹனுமனுக்கு தெரியும் வாலிக்கு முன்னாடி நின்று சண்டை போட்டு உயிரோடு இங்கே நிற்கிறானா அதுலேயே ஹனுமனுக்கு புரிஞ்சது இவ எப்பேற்பட்ட வீரன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ராவணனோட டேர்ன் ராவணனோட இருபது கைகளையே ஒன்று சேர்த்து ஹனுமனோட மார்பு பகுதியில் ஓங்கி ஒரு குத்து ஹனுமன் ஒரு இடத்துல நிலை தடுமாறார் அப்படி அவர் ஒத்துக்கிறாரு நான் கொஞ்சம் நிலை தடுமாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹனுமனோட டேர்ன் வருது ஹனுமனும் தன்னோட ஒட்டுமொத்த சக்தியவும் ஒன்று திரட்டி ராவணனோட மார்பு பகுதியில் ஓங்கி ஒரு குத்து பின்னாடி பார்த்தா வெண் நிறத்தில் ஏதோ துணுக்குகள் அங்கங்கே போய் செதறுது இதை பார்த்தா ஹனுமனுக்கு அதிர்ச்சி என்னது இது நாம் முன்னாடி குத்தணும் ஆனால் ராவணோட முதுகு புறத்துலேருந்து ஏதோ ஏதோ வெள்ள வெளியாக செதறி வெளியே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ ராவணன் கொஞ்சம் நல்லா தடுமாறின மாதிரி சொல்கிறாரு அது வேறு எதுவும் இல்லை நான் போர் பயிற்சிக்காக யானைகள் கூட சண்டை போடுவேன் அந்த தந்தங்கள் எல்லாமே என் உடம்புல குத்துச்சு அதோட துணுக்குகள் மட்டும் உள்ளே மாட்டி இருந்துச்சு நீ விட்ட குத்தில் எல்லாமே வெளியே செதறி போகுது அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காரு ஹனுமனுக்கு மிரட்சி இப்பேற்பட்ட வீரனான்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஃப்ளாஷ்பேக் பார்த்தாச்சா இப்போ அந்த சீக்வன்ஸ் வாங்க இந்த விசாரணை நடந்துட்டு இருந்தப்ப அனுமன் சொன்ன எதையுமே ராவணன் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை ஹனுமனை தண்டிக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க என்ன பண்ணிட்டுறாங்க ஹனுமனோட வாலில் தீயை பற்ற வச்சிடறாங்க இது அனுமனுக்கு பற்ற வச்ச தீ கிடையாது ராவண தேசத்துக்கே பற்ற வச்ச தீயாக மாறிடுச்சு ஏன்னா ஹனுமன் ஒட்டுமொத்த லங்கா புரியவும் தீக்கு இரையாகிட்டு போயிட்டான் ஹனுமன் அங்க இங்க தாவி பறந்ததுல ஒட்டுமொத்த இலங்கையும் தீ பிடிச்சு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு கேப்
ராமனும் லட்சுமணனும் சரி இந்திரஜித் தானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அலட்சியமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ராவணன் பையன் என்ன செய்ய போகிறான் அப்படின்ற அலட்சியம் தான் அவங்களுக்கு ஆனால் இந்திரஜித் உள்ளே வந்த ரெண்டே நாளுக்குள்ளேயே ரெண்டு பேரையும் அடித்து காலி பண்ணுறான் அந்த ரெண்டு பேரும் வேறு யாரும் கிடையாது ராமனும் லட்சுமணனும் அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா உலகத்தோட தலை சிறந்த வீரனா ராமன் தன்னை தானே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அப்பேற்பட்ட வீரனை ராவண படைகளை வழி நடத்தின இந்திரஜித் ரெண்டே நாளில் இந்த அளவு அடித்து துவம்சம் பண்ணுறான்னா சுத்தமாக ராமனால் ஏற்றுக்கவே முடியல அது ரொம்ப நேரலாம் இந்திரஜித் டைம் எடுத்துக்கவே இல்லை குறுகிய காலத்திலேயே நாகாஸ்திர மூலமாக ரெண்டு பேருமே சரியை வச்சுட்டு அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே தந்தையை பார்க்க போயிட்டான் போன போர் முடிஞ்சிடுச்சு அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் உயிருக்கு போராடுறாங்க ராமனும் லட்சுமணனும் அதில் ராமன் ஓரளவு தேறி மேலே வந்துட்டாரு ஆனால் லட்சுமணன் மரணத்தோட இறுதி தருவாய்க்கே போயிட்டான் அந்த நேரத்தில் தான் ஹனுமனோட உதவியால் சஞ்சீவி மலை கொண்டு வரப்பட்டு லட்சுமணன் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டுச்சு அடுத்த நாள் ராமன் லட்சுமணன் போர்க்காலத்தில் நிற்கிறாங்க இந்திரஜித்துக்கு செய்தி போகுது ராமன் லட்சுமணன் வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு எதிராக படையை வழிநடத்த வாங்கன்னு செய்தி போகுது இந்திரஜித்துக்கு கோபம் இப்போ தானே சாகடிச்சிட்டு வந்தேன் திரும்ப வந்திருக்காங்களே அப்படின்ட்டு அங்கே தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் ரிவியல் ஆகுது இவங்க கடவுளின் அவதாரங்கள் போல இருக்கு நாம் ஒரு பிரம்மன்கிட்ட வரம் வாங்கியிருந்தோல கடவுள் அவதாரத்தை பகச்சிக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அது இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி தெரியுதுன்ட்டு இந்திரஜித்துக்கு சற்று கலக்கம் ஏற்படுது ஆனாலும் தயங்களை அப்பாவோட மானத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு அடுத்த நாளும் போர்க்களம் புகுறான் திரும்பவும் ராமன் லட்சுமணனை கதி கலங்க வச்சுட்டு வீடு திரும்புகிறான் இந்த தடவை இந்திரஜித் ராமன் லட்சுமணனை கதி கலங்க வச்சுது அஸ்திரம் கொண்டு கிடையாது ஒரு போலியான தலையை கொண்டு என்னாச்சுன்னா இந்திரஜித் போர்க்களத்துக்கு போயிட்டு சீதையோட தலையை வெட்டி வீசுகிறா அந்த இடத்துல இதை பார்த்துட்டு ராமனும் லட்சுமணனும் கதறி ஆடுறாங்க போர்க்காலத்திலே கதறி அழுதுகிட்டு இருக்காங்க இந்திரஜித் சிரிச்சுக்கிட்டே அவன் பாட்டின தேர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருந்துட்டான் ஏன்னா சீதைக்காக தான் ராமன் லட்சுமணன் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க கடைசியில் சீதை தலையவே வெட்டி கொண்டு வந்து போட்டானா இதுக்கப்புறம் போர் புரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் அந்த நிலைப்பாட்டோடவே கதறி அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அங்கே தான் ராவணனோட இன்னொரு தம்பியான விபீஷனோட என்ட்ரி வருது அப்போ விபீஷன சொல்கிறா ராமரை பார்த்து என் குடும்பம் இவ்வளோ கோழையான குடும்பம்லாம் கிடையாது நாங்கள் யாராக இருந்தாலும் நேரில் தான் போய் சண்டை செய்வோமே தவிர மறைஞ்சிருந்து தாக்குற பழக்கம் எங்களுக்கு இல்லைன்னு இந்த பாலிய ராமர் மறைஞ்சிருந்து தாக்கி அழிச்சிருப்பார்ல அதை மறைமுகமாக குத்தி காமிச்சிருப்பார் விபீஷ்டன் இது மட்டும் இல்லை ஒரு பெண்ணை தாக்குற அளவுக்கு என் அண்ணன் ராவனை மோசமானவன் கிடையாது அப்படின்னு லட்சுமணனை பார்த்தா மாதிரியே விபீஷ்டன் சொல்லுவான் ஏன்னா சூர்பனகையை லட்சுமணன் அங்கே வேணப்படுத்துகிறான் பார்த்தீங்களா அதை குத்தி காட்டுற மாதிரி இது எல்லாம் சொன்னபடியே தான் அடுத்த முக்கியமான விஷயத்தை ஒன்று விபீஷ்ணம் பதிவு பண்ணுறான் இது போல் இந்திரஜித்தால் யாராவது ஒரு வீரரை ஜெயிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவள் ஒரு மிகப்பெரிய யாகம் நடத்துவான் அந்த யாகத்தை மட்டும் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிச்சிட்டா அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட கடவுளாகவே இருந்தாலும் இந்திரஜித் ஈஸியாக ஜெயிச்சிடுவா அவங்கள அப்பேற்பட்ட யாகத்தை அவன் பிளான் பண்ணிட்டான் இந்த யாகத்தை யாராவது நடுவில் தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க கையால் தான் இந்திரஜித்துக்கு சாவு இந்த விஷயம் இந்திரஜித்துக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் நம்ம எல்லாரையும் திசை திருப்புறதுக்காக போலியான ஒரு தலையை கொண்டு வந்து போடிட்டு சீதை தலைன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரையும் திசை திருப்பி விட்டுருக்கான்னு விபீஷன் அங்கே சொல்கிறான் இதுதான் ராவணனுக்கு விபீஷன் பண்ண மிகப்பெரிய துரோகமே இந்திரஜித்தோட இந்த திசை திருப்புற முயற்சியை விபீஷன் உடச்சி விட்டானா ஆனால் இந்திரஜித்துக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது அவன் அந்த இடத்துல யாகம் வளர்க்குறதுல ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தான் அந்த யாகம் வளர்ந்துட்டே போயிட்டுருக்கு அவன் நினச்ச விஷயம் கைகூடி வர்ற மாதிரியே இருக்குது நடுவில் அந்த யாகம் தடுத்து நிறுத்தப்படுது வேறு யாராலையும் கிடையாது லட்சுமணன் மூலமாக ஏன்னா விபீஷன் தான் எல்லா விஷயத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டாரு அப்போவே இந்திரஜித்துக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த யாகத்தை யார் தடுத்தானோ அவன் கையால் தான் தனக்கு சாவுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்திரஜித் லட்சுமணன்கிட்டே சொல்லிட்டான் இங்கே எதுவும் வேண்டாம் நாளைக்கு போர்க்களம் வா அங்கே உன்னை எதிர்த்து நான் நிற்கிறேன் சண்டை போட்டு இறக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் லட்சுமணனும் திரும்ப போகிறான் அண்ணன்கிட்ட நடந்த விஷயங்களை சொல்கிறான் இந்திரஜித் போர்க்களத்துக்கு தயாராகிட்ட அடுத்த நாள் அப்போது அவனோட அப்பா கிட்ட திரும்ப போய் கேட்குறான் இந்த போரை நம்ம நிறுத்திடலாமாப்பா அப்படின்ட்டு அது வரைக்கும் சீதை விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருந்த இந்திரஜித் மொதல் முறையாக ராவணன் கிட்ட இந்த விஷயத்த கேட்குறான் ராவணன் தான் ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்ணிட்டா முடிக்காமல் விட மாட்டார் இல்லையா அவர் நீ போலன்னா பரவாயில்ல நான் போர்க்களம் புகுவேன் அப்படின்னு திரும்ப வீரமாக முழங்க ஆரம்பிக்கிறார் இந்திரஜித்துக்கு இது ஒரு கவலை கொடுத்துருச்சு ஏன்னா தான் சாக போகிற விஷயம் இந்திரஜித்துக்கே தெரியும் யார் கையால் சாக போகிறோம் லட்சுமண கையால் அந்த விஷயமும் தெரியும் இருந்தாலும் அப்பா கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் ஒத்துக்கிட்டா உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்படுமேனு கேட்
ஒரு கட்டத்தில் அந்த யாக விதியை மாற்றப்படுற சூழல் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அதாவது யார் யாகத்தை தடுத்தாங்களோ அவங்க மூலமாக தான் இந்திரஜித்தோட சாவுன்ற விஷயம் இருக்கல விதி இது மாறுற அளவுக்கு இந்திரஜித்தோட வீரம் அப்படி வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு லட்சுமணன் மிரண்டு போறான் பார்த்துட்டு எல்லாம் திரும்பி விபீஷ்ணனை பாக்குறாங்க ஏதோ சொன்ன அவன் இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்தில் லட்சுமணன் எய்த அஸ்திரம் இந்திரஜித்தோட தலையை தனியாக கொண்டு போயிடுச்சு அந்த சமர் காலத்தில் தலை தனியாக முண்டம் தனியான்னு இந்திரஜித் சரியிறான் மகன் இறந்த செய்தியை ராவணன் கேட்குறான் உடஞ்சி போயிட்டான் அதுவும் போர்க்காலத்தில் ரெண்டு துண்டா தன்னோட மகனை பார்த்து உடஞ்சி போயிட்டான் இந்த செய்தி இந்திரஜித்தோட மனைவி சுரட்சணா காதுகளுக்கும் போகுது அவங்கள முழுசாக உடஞ்சிட்டாங்க அவங்கள போர்க்காலத்துக்கு வராங்க தன்னோட கணவர் ரெண்டு துண்டா இருக்கிறத பார்த்து கலங்கி ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலை கணவனுக்காக உடன்கட்டை ஏறினாங்க இப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ராமர் சீதை காதலுக்கு எந்த நம்ம மதிப்பு கொடுக்குறோமோ அதுக்கு இணையா இந்திரஜித் சுலோச்சனா காதலுக்கும் மதிப்பு கொடுத்தே ஆகணும் ஒரு சிறந்த வீரன் வீழ்த்தப்படுறா அப்படின்னா அவள் வீழ்வதற்கு ஒரு சிறந்த வீரன் தான் காரணமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மரணத்துக்கே மிகப்பெரிய மரியாதை கிடைக்கும் அந்த மரியாதை இந்திரஜித்துக்கு கிடச்சிது ஏன்னா அந்த போர்க்காலத்திலேயே லட்சுமணன் ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணான் நான் இதுவரைக்கும் எவ்வளோ பேர் கூட சண்டை போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ இளவரசர்களை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரி திறமை இருக்க ஒரு இளவரசரை நான் பார்த்ததே இல்லை ராவணனை மிஞ்சிற எல்லா திறமையும் அவரோட பையன் இந்திரஜித்துக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த அவன் சொல்கிறான் தான் சண்டை போட்ட எதிரிகள்லேயே ரொம்ப ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவன் இந்த இந்திரஜித் தான் அப்படின்னு எல்லாரும் முன்னாடியும் பேசுகிறான் லட்சுமணன் ஒரு பெண் ஒரே ஒரு பெண் சீதைன்ற அந்த ஒரு பெண்ணுக்காக எவ்வளோ பேரை தன்னோட மகன் உட்பட ராவணை இழந்துட்டான் பார்த்தீங்களா ஆனால் இதுக்கப்புறமும் ராவண் மனம் கலங்கவே இல்லையே தங்கைக்கான போர் இது இதை நான் விட்டுற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ராவணன் நேராக களமிறங்குறான் இவன் தான் பழைய வழி நடத்தி கொண்டு போயிட்டுருக்கான் இது வரைக்கும் இந்த உலகம் பார்க்காத மிகப்பெரிய ஈசன் படையை அவன் திரட்டி கொண்டு போகிறான் ராமன் இதுக்காக தானே காத்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த ஒரு நாள் வந்ததும் அவன் சந்தோஷப்படுறான் ராவணனை ராமனும் லட்சுமணனும் நேருக்கு நேர் சமர் களத்தில் சந்திக்கிறாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கடவுள் ராமரை எதிர்த்து ஒரு சாதாரண மனுஷனா அரக்கனா வளம் வந்த ராவணை நேருக்கு நேர் நிற்கிறான் ரெண்டு பக்கமும் அஸ்திரங்கள் மாறி மாறி பொழியப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா ராவணன் அப்படின்றவ ஏற்கனவே செத்து போனதுக்கு சமம் ஏன்னா கூட இருந்த எல்லாருமே இழந்து நிற்கிறான் அவனோட சக்தி மொத்தமா போயிடுச்சு இருந்தாலும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க கொஞ்ச நஞ்ச மனசக்தியை வச்சுதான் ராவணன் போர்க்கலமே புகழ்ந்து இருக்கான் சோ இதுல அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க ஏற்கனவே செத்து போனதுதான் ராவண ஆனா அவனை அடித்து காலி பண்ணுறதா ராமனோட கடைசி நாள் வரைக்குமான முழு மூச்சாக இருந்துச்சு எப்படியாவது அஸ்திரம் மூலமாக அவனை அடித்தே தீரணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ராவனை அசரவே இல்லைங்க தன்னோட அஸ்திர மழையை பொடிய வச்சுக்கிட்டே இருந்தான் ராமனும் அஸ்திர மழையை பொடிய வச்சுக்கிட்டே இருந்தான் அந்த போர்க்களை முழுக்கவே எங்கே பார்த்தாலும் அஸ்திரங்களாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் தான் ராவணன் ஒரு விஷயத்த நினச்சி இயங்குறான் அதாவது ராமன் பேசுறத சீதை அதிகமாக பார்த்துருப்பான் ராம இசை சார்ந்து எதனா பண்ணுறத சீதை அதிகமாக பார்த்து சிலாகிச்சிருப்பான் ஆனால் ராமன் இந்த மாதிரி போர் செய்கிறத சீதை பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு அவன் மட்டும் பார்த்துருந்தானா மன்மத கின்மதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ராமன் தான் எல்லாமே அப்படியே நிலைப்பாட்டிக்க வந்திருப்பா சா ராமனோட மனைவி சீதையால் ராமனோட இந்த போர் செய்கிற விஷயத்த பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு ராவணன் ஃபீல் பண்ணுறான் இதுதான் ஒரு சிறந்த வீரனுக்கு இன்னொரு சிறந்த வீரன் கொடுக்குற மரியாதைன்றது நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ எதிரிகளை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் ராமன் மாதிரி ஒரு திறமையான எதிரியை நான் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு நீ தாண்டா எதிரி ஓம் புகழ் பாடுற வரைக்கும் என் புகழை சேர்ந்து பாடப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ராவண போர்க்களத்தில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு பக்கம் அஸ்திரங்கள் தன்னை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கு இவனும் அஸ்திரங்களை பதிலுக்கு நோக்கி விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் இந்த வார்த்தைகள் ராவண வாயிலேருந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு ராமனும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குறான் ஆனால் முடியல என்ன அஸ்திரங்கள் நோக்கி போனாலும் என்ன அஸ்திரங்கள் ராவணனோட கைகளையும் தலைகளையும் வெட்டிக்கிட்டே இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப கைகளும் தலைகளும் முளைச்சிக்கிட்டே இருக்கு ராமனுக்கு ஒன்றுமே புரியல சரி இது வேலைக்காகாதுன்னு கடைசி அஸ்திரமான பிரம்மாஸ்திரத்தை ராமன் கையில் எடுக்கிறான் அந்த பிரம்மாஸ்திரம் உதவியோடு ராவணனை கீழே சரியை வச்சுட்டான் அந்த பிரம்மாஸ்திரம் ராவணனோட உடம்பை தொலைக்குது அந்த அம்பு உள்ளே இருக்கும்போது ராவணன் கீழே அப்படி சரிஞ்சு விடுறான் மரணத்தோட இறுதி தருவாயில் ராவணன் இருக்கிறப்ப கூட அவனுக்கு சீதையோட முகம் ஞாபகத்துக்கு வரல ராமனோட முகம் ஞாபகத்துக்கு வரல தங்கை சூர்ப நகையோட முகம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவ கூடவே சேர்த்து ராவணனோட மனைவி மண்டோதரியோட முகம் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு கணவர் உயிருக்கு துடிச்சிட்டு இருக்க அந்த செய்தியை கேட்டு மண்டோதரி அந்த சமர்க்களம் புகுறா அப்ப கணவ
ஏதோ சீதைக்கு ஆசைப்பட்டு மட்டும்தான் ராவண போருக்கு அழைச்சதா சிலர் நினைக்கலாம் என்ன உண்மனா சூர்பனகை அப்படின்ற ராவணனோட தங்கை இருக்கால இவளுக்கு ஒரு கணவர் இருந்தான் அவன் பேரு வித்யுதிஷ்வா இவனை திக் விஜயத்தின் போது ராவண தெரியாதனமா கொலை பண்ணிடுறான் தன்னோட கணவனை சொந்த அண்ணனே கொண்டு இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு என்ன நினைப்பா பழி வாங்கினதான நினைப்பா எஸ் ராவணனை பழி தீர்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு மனுஷனால மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா ராவண ஒரு வரம் வாங்கியிருந்தான் அந்த வரம் சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் சூர்பனகைக்கு தெரியும் அது என்ன வரம்னா தேவர்கள் அசுரர்கள் கடவுள்கள் இது மட்டும் இல்ல அஸ்திரங்களா இருக்கட்டும் இப்படி எதனாலையும் தனக்கு மரணமே நிகழக்கூடாது அப்படின்ற வரத்தை தான் ராவணம் வாங்கியிருப்பான் ஆனா அந்த வரத்துல அவன் கேட்க மறந்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனுஷன் ஏன்னா மனுஷங்களா நம்மளுக்கு எப்படி சாவு வந்துட போகுது அப்படின்னு ராவண மனுஷங்கள அந்த இடத்துல அலட்சியமா பாத்துட்டான் எதிரிய குறைச்சி மதிப்பிட்டான் இந்த ஒரு வரம் தான் சூர்பனகைக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருந்துச்சு அதனாலதான் ராமன் கிட்ட ராவணனை சிக்க வைக்கணுன்றதுக்காக திட்டம் வகுத்தே அவங்க போனா மூக்க அறுபட்டா ராவணனை பார்த்து அவனுக்கு என்னென்ன சொன்னா கோவம் வருமா அதெல்லாம் சொல்லி அண்ணனை கோபப்படுத்தி விட்டு போர்க்களம் வரைக்கும் கொண்டு வந்து இப்ப மரணத்திலையும் தள்ளி விட்டான் இந்த உண்மைகள் எல்லாமே ராவணனோட இறுதி தருவா எனப்போ மண்டோதரி அழுத கேக்குறப்ப தான் எல்லாருக்கும் புரிய வருது இது மட்டும் கிடையாது விபீஷணனும் அந்த காலத்துல இருந்திருக்காரு அண்ணனோட இந்த சாவுக்கு சூர்பனகை தான் காரணம்ன்ற விஷயத்த அவரை ரிவியல் பண்ணவே எல்லாருக்கும் உண்மை அப்பதான் புரியுது மகாபாரதத்துல கிருஷ்ண பரமாத்மா முன் வச்ச உபதேசங்கள் எந்த அளவு பேசப்படுதோ அதை விட ஒரு படி மேல பேசப்பட வேண்டிய உபதேசங்கள் இங்கேயே நடந்திருக்கு ராமாயணத்திலையும் இந்த உபதேசத்தை ராமர் முன் வைக்கல நம்ம ராவணம் முன் வச்சிருக்காரு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூலோகத்தோட இறுதி சுவாசத்தை ராவண சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் கீழே சரிஞ்சிருக்கான் அந்த நேரத்தில் ராமன் லட்சுமணன் கிட்ட சொல்கிறான் நீ போயிட்டு ராவண கிட்ட வாழ்க்கை சம்பந்தமான உபதேசங்களையும் அரசாட்சி எப்படி செய்யணும் இது சம்பந்தமான உபதேசங்களையும் போய் பெற்றுட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ லட்சுமணன் ஒன்றும் புரியல ராவணன் ஒரு அரக்க நம்மளோட எதிரி நம்மளோட சத்ரு அவன்தான் அவனை நம்ம வீழ்த்திட்டோம் நீங்க இப்ப போயிட்டு அவங்க உபதேசம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொல்றீங்க இது எப்படி சரியா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறான் அப்ப ராமன் சொல்றான் நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க இந்த போர் காலத்துல ஏன் இந்த உலகத்திலேயே நீ நானும் தான் பெரிய வீரர்கள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா அது கிடையாது இங்க பெரிய வீரன் நம்மளையெல்லாம் தாண்டி ராவணம் தான் ஏன்னா கடவுளை எதிர்த்து நிக்கிறான் அதுலயே தெரிஞ்சிருக்க வேணாமா பெரிய வீரர் யாருன்னு இந்த விஷயத்த லட்சுமணனுக்கு ராமர் சொன்னதுமே லட்சுமணன் ஒரு கணம் கூட யோசிக்கல ராவணன் கிட்ட நெருங்குறான் அப்ப கேக்குறான் இது போல எனக்கு வாழ்க்கை உபதேசங்களையும் அரசாட்சி சார்ந்த உபதேசங்களையும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ராவண லட்சுமணனை மேலையும் கீழே பார்த்துட்டு நீ போயிட்டு குரு மரியாதனா என்ன அப்படின்றத கத்துக்கிட்டு வான்னு உதாசினப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடுறாரு லட்சுமணனுக்கு கடிஞ்சினா மனசுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு திரும்ப ராமர் கிட்ட போய் சொல்றான் பாத்தீங்களா நீங்க சொன்னீங்கன்னு நான் போய் உபதேசம் கேட்டேன் ஆனா அவன் சொல்ல மாட்டான் ராவணனுக்கு இன்னும் திமுர் அடங்கவே இல்லை அப்படின்னு ராமர் கிட்ட சொல்றான் லட்சுமணன் அப்ப ராமர் கேட்கறான் நீ என்ன போய் கேட்ட எப்படி நின்று கேட்ட அப்படின்னு கேட்கறான் அப்ப லட்சுமணன் சொல்றான் நான் போனேன் நீங்க உபதேசம் கேட்க சூழ்நிலை கேட்டேன் ஆனா என்னவோ உதாசனப்படுத்தி அமைச்சு விட்டா அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப ராமர் சொல்றாரு குரு பக்தி அப்படின்றது உனக்கு யார் ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட பாதங்களை தொட்டு அவங்களோட பாதங்களை கையில ஏந்தி நீ அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லா விஷயங்களும் கத்துக்கணும் அதுதான் குரு பக்தி இதுக்காக தான் ராவண உன்னை துரத்தி விட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ராமர் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கப்புறம் தான் செஞ்ச தப்ப உணர்ந்த லட்சுமண ராவணனோட பாதத்தை தொட்டு உபதேசத்தை கேட்கறான் இங்க ராவண என்ன பண்றா தெரியுமாங்க யோசிக்கவே இல்லை சொல்றான் எதிரியா இருந்தாலும் அவங்களால தான் தான் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் உபதேசங்களை சொல்லி கொடுக்குறான் ராவணன் சொல்லியிருக்க உபதேசங்கள் எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோல நாம நம்ம எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அப்பேற்பட்ட உபதேசங்களை தான் லட்சுமணனுக்கு ராவண வழங்கி இருந்தான் லட்சுமணன் கிட்ட ராவணன் சொன்ன மூன்று விதமான வாழ்க்கை உபதேசங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல மொதல் உபதேசம் நல்ல செயல்களை நீ எப்பவுமே தாமதிக்காத ஆனா கெட்ட செயல்களை நீ முடிஞ்ச அளவு தாமதப்படுத்திக்கிட்டே இரு அதுதான் நல்லது நல்லது செய்யற நினைக்கிறியா உடனே செஞ்சிரு கெட்டதை செய்யற சூழ்நிலை உனக்கு ஏற்படுதா அது நீ உடனே செஞ்சிடாத தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போ காலம் அதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டும் அப்படின்ற உபதேசத்தை தான் மொத உபதேசமா ராவணம் முன் வைக்கிறான் ராவணனோட ரெண்டாவது உபதேசம் யாரையுமே குறைச்சி மதிப்பிடாத குறிப்பா உன்னோட எதிரிகளை அப்படின்னு சொல்றான் இதை ராவணன் எதை மனசுல வச்சு சொல்றான் பாத்தீங்கன்னா சாதாரண குரங்கு தானே இதை நம்மள என்ன பண்ணிட போகுது அப்படின்னு ஹனுமனை ராவணன் நினச்சிட்டு இருந்தான் இந்த ஹனுமன் தான் இந்த அளவு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கான் ராமனுக்கு துணையா நின்று அது மட்டும் கிடையாது மனுஷனால தனக்கு சாவி எங்கேருந்து நேர்ந்துட போகுது
ஏன்னா ராவணன் இதையா மனசுல வச்சு சொல்றானா ராவணன் வாங்கி வந்த வரம் என்னன்றத பத்தி சூர்ப்ப நகைக்கு தெளிவா தெரியும் சூர்ப்ப நகை கிட்ட இந்த வரத்தை பத்தி சொன்னதே ராவணன் தான் தங்க என்ன பண்ண போறான்னு சொல்லிட்டு ஆனா கடைசியில சூர்ப்ப நகை இது எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுதான் இவ்வளவு பெரிய திட்டம் வகுத்து ராவணனை சிக்க வச்சு இப்ப வீழவா வச்சிருக்கான் இதை மனசுல வச்சுதான் ராவணன் இந்த மூன்றாவது உபதேசத்தை முன் வச்சாரு ராவணனோட வாழ்க்கை உபதேசங்கள் முடிஞ்சிச்சா அடுத்தபடியா ராவணனோட அரசாட்சி உபதேசங்கள் என்னென்ன அதை பத்தி பார்க்கலாம் இல்ல மத உபதேசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உன்னோட நண்பர்கள் உன்னோட உறவினர்கள் உன்னோட வேலையாட்கள் உன்னோட உடன் பிறந்தவங்களா இருக்கட்டுமே இவங்க யாரையுமே எப்பவுமே பகச்சிக்காதான்னு சொல்றாரு ஏன்னா உன்னை வீழ்த்துற சூட்சமோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவங்கள பகச்சிக்கிட்டனா அவங்க எப்ப வேணாலும் உனக்கு எதிராக திரும்புவாங்க உன்னை பத்தின எல்லா விஷயங்களையும் எதிரிக்கிட்ட சொல்லி உன்னை ஈஸியா தோற்கடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த விஷயத்த ராவண யார மனசு வச்சு சொல்லியிருப்பான்னு கண்டிப்பா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் விபீஷ்ண ஏன்னா இந்திரஜித்தோட யாகம் சம்பந்தமான விஷயத்தையும் ராவணனோட செயல்பாடுகள் மற்றும் வரம் சம்பந்தமான விஷயத்தையும் விபீஷ்ணன் மட்டும் ராமர் கிட்ட சொல்லாம இருந்திருந்தா இந்த போர்க்களத்துல ராவண இறந்திருக்க மாட்டான் ராமன கீழே போட்டிருப்பான் ரெண்டாவது உபதேசம் நான் தான் நிரந்தர வெற்றியாளர் அப்படின்ற எண்ணத்தை நீ ஒருபோதும் மனசுல வச்சுக்காத அப்படின்னு லட்சுமணன் கிட்ட ராவணன் சொல்றான் ஏன்னா ராவணன் வீழ்ந்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமா சொல்லப்படுறது ஈகோ அப்படின்றதான் சொல்லுவாங்க ஆனா அரசாட்சி பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட திமுர் இல்லாம இருந்தா எப்படி ராவணனுக்கு திமுர் இருந்துச்சு ஆனா அது அளவுக்கு அதிகமா இருந்திருக்கு நான் தான் எல்லாத்துல ஜெயிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு கொஞ்ச காலத்திலே ஈகோவா மாறி இருக்கு இதனாலதான் இந்த உபதேசத்தை முன் வைக்கிறான் நீ தான் நிரந்தர வெற்றியாளர் அப்படின்னு நினைக்காதன்றாரு ஏன்னா வல்லவனுக்கு வல்லகன் இந்த பையகத்துல உண்டு மூணாவது உபதேசம் உன்னோட புகழ் பாரிக்கிட்டே இருப்பாங்கள அவங்கள நீ அதிகமா பக்கத்துல சேர்த்துக்கிறத விட நீ செய்யற ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் குற்றம் கண்டுபிடிப்பாங்கள உன்னை சுட்டி காட்டுவாங்கள இது போல ஆட்களை பக்கத்துல அதிகமா வச்சுக்கோன்றாரு ஏன்னா மத்தவங்கள்லாம் அவங்களோட சுயநலத்துக்காக உன்னை பத்தி பெருமையா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா உன்னோட தவற சுட்டி காட்டுறவ ஒன்னு உன்னோட கூட பிறந்தவனா இருக்கணும் இல்லைனா உன்னோட நண்பனா இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன ஒரு விஷயத்த எதிர்மறையா சொன்னாலும் அதை ஏத்துக்கோ அந்த விஷயத்த உள்ள வாங்கிக்கிட்டு இது திரும்ப நடக்காதபடி பாத்துக்கோ அதுதான் உனக்கான நல்ல விஷயம்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இத ராவண எதை மனசு வச்சு சொல்லியிருக்காருனா இந்திரஜித் இந்த போர நிறுத்திக்கோன்னு சொல்லி அப்பா கிட்ட கேட்டான் ஆனா ராவண ஒத்துக்கல கும்பகர்ண கேட்டான் ஆனா ஒத்துக்கல மண்டோதரியே கேட்டா ஆனா ஒத்துக்கல கூட இருக்கிறவங்கெல்லாம் இவரோட ராவணன் நலம் சார்ந்து இவ்வளவு சொல்லிய ராவண கேட்க மறுத்துட்டான் கடைசியில இந்த முடிவுதான் அவன் இங்க கொண்டு வந்து விட்டு இருந்துச்சு இதனாலதான் மூன்றாவது உபதேசமா இதை முன் வச்சான் நாலாவது உபதேசம் கோள்கள் சம்பந்தமான ஒண்ணு ஜோதிடம் அப்படின்ற கலையில ராவணன் எந்த அளவு வீரியமா இருந்தான்றதை பத்தி நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் அப்பேற்பட்ட ஜோதிடம் சார்ந்தோ கோள்களின் பார்வை சார்ந்தோ இந்த உபதேசம் அமையுது கோள்களை எப்போவும் புறந்தள்ளாதன்னு சொல்றாரு கிரகங்களோட பார்வையை அடிப்படையா வச்சுதான் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையும் தீர்மானிக்கப்படுன்ற விஷயத்த ராவணன் தள்ள தெளிவா லட்சுமணன் கிட்ட சொல்லியிருந்தார் இதை அவர் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திரஜித் பிறக்கிறப்ப மேகநாதன் பிறக்கிறப்ப எல்லா கோள்களும் பதினோராம் இடத்துல வந்து நின்றுருக்கு ஒரு கோளை தவிர சனி கிரகம் அது பனிரெண்டாம் இடத்துல போய் நின்னதாலதான் அந்த குழந்தைக்கு எல்லா செல்வங்களும் கலைகளும் கிடைச்ச அளவுக்கு ஆயுள் கிடைக்காம போயிடுச்சு ஸோ கிரகங்களை புறந்தல்லாத அதை பேச வச்சு எல்லா விஷயங்களும் செய் அப்படின்றத லட்சுமணன் கிட்ட ராவணன் சொன்னதுக்கு இதுதான் காரணம் இந்த உபதேசங்களை பெற்ற பிற்பாடு லட்சுமணனுக்கு ஒன்றும் புரியல எப்படி ஒரு எதிரி நாங்கள் தான் அவனை வீழ்த்தியிருக்கோம் ஆனால் எங்களுக்கும் உபதேசம் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ராமர் கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அப்போ ராமர் என்ன சொல்லியிருக்கா லட்சுமணன் கிட்ட ராவணனை பற்றி என்ன நினச்ச ஒரு சிறந்த குரு யார் தெரியுமா யார் ஒருத்தன் தன் கிட்ட வந்து கேட்டாலும் அவனுக்கு இல்லைன்னு சொல்லாம அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த குணம் ராவணனுக்கு இருக்கு என்னோட எதிரியா ஒருத்தர் இருக்கானா அவனுக்குன்னு சில தகுதிகள் இருக்கு அந்த தகுதிகளை எல்லாத்தையும் கடந்த தகுதிகள் ராவணனுக்கு இருந்துச்சு அதனாலதான் எனக்கு தெரியும் நீ அவன் கிட்ட போனேன்னா அவன் உபதேசம் வழங்குவா உனக்கு எதிர்காலத்துல பயன்பெறு சொல்லிட்டு தான் நான் போக சொன்னேன் அதுக்கேத்த மாதிரி உபதேசம் வழங்கியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு இது எல்லா ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் ராவணனோட உயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அவனோட உயிர் போற கடைசி நொடியில ராவணனோட மனைவி மண்டோதரி ராவணன் காதுல ஒரு விஷயத்த சொல்றான் அதாவது இந்த கணவன் மனைவி மார்களுக்குள்ள செல்ல பெயர்கள் விட்டு அடைச்சுப்பாங்கள அதை இவங்க தனி பெயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பெயர் தெரியும் வேற யாருக்கும் அந்த பெயர் தெரியாது ரகசியமான பெயரா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தனி பெயர் ராவணனுக்கா இருந்திருக்கு இந்த தனி பெயரை மண்டோதரி
இந்த போர் காலத்தில் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ராவன் வீழ்த்தப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சீதையை மீட்டு ராமன் கூட்டிகிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்போது அங்கே இருந்த பல பேரும் சீதையோட கற்பின் மேலே சந்தேகப்படுறாங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து மாதங்கள் வரைக்கும் ராவணன் இவ்வளோ சிறை பிடிச்சி வச்சுருந்தா அவள் அவ்வளோ மோசமானவர் ராவணன் அப்படின்றவன் அவள் கண்டிப்பாக சீதையை தொட்டு இருக்கணுமே இன்னொருத்தன் தொட்ட பொண்ணை ராமன் எப்படி கைப்பிடிச்சு கொண்டு வர முடியும் இது தப்பாச்சு அப்படின்னு பல பேரும் பேச ராமனுக்கும் இந்த சந்தேகம் உதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காத ராமன் சீதையை நெருப்பில் இறங்கி தன்னோட கற்பை நிரூபிக்க சொன்னான் சீதையை நெருப்பில் இறங்குனா உயிரோடு வெளியே வந்தால் அப்போ தான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது சீதை கற்பூர் தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்போ ராமனோட கண்பிடிக்கல் ரெண்டும் மேலே போகுது புருவம் தூக்கி நிற்குது அதுக்கு காரணம் அங்கே நிரூபிக்கப்பட்டது சீதையோட கற்பு மட்டும் கிடையாது ராவணனோட கண்ணியமும் சேர்த்து தான் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அரசை நினச்சிருந்தானா அந்த பொண்ணை என்ன வேணாலும் செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் விரல் கூட மேலே படாமல் வச்சுருந்தா அப்படின்னா அதுதான் ராவணன் இதனால தான் இந்த ராமாயணம் கதையில் ராவணனை அவள கதாநாயகன் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் ஏன்னா பல பேரை நினச்சிட்டு இருக்கிறது ராமாயணத்தில் ஒரே ஒரு கதாநாயகன் ராமர் மட்டும்தானே அது கிடையாது இன்னொரு கதாநாயகனே இருந்தார் அவர் தான் நம்ம ராவணன் மன்னர்களுக்கெல்லாம் மா மன்னராக திகழ்ந்த தமிழ் மன்னரான இந்த நில வழங்கி பாண்டியன் ராவணனை பற்றி நிறைய தமிழ் பாடல்களில் குறிப்புகள் இருக்கு அதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் புற நானூறு திருமுறை கலித்தொகை இதில் வர பல பாடல்களில் ராவணன் குறிப்புகளை உங்களால் பார்க்க முடியும் புற நானூறு பாடல் முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு வரிகள் பதினாறுலேருந்து இருபத்தி நாலு அரைக்காமை மரபின மிடற்றியா குணரும் மிடற்றமை மரபின அரைக்கியா குணரும் கடுந்தரல் ராமன் உடன் புனர் சீதையை வழித்தகை அரக்கன் பௌவிய ஞான்றை நிலஞ்சேர் மதரணி கண்ட குரங்கின் செம்முக பெருங்கிளை இடை பொழிந்தா அங்கு அரா அருணகை இனிது பெற்றிகுமே இருங்கிளை தலைமை எய்தி அரும்படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையை தேவாரத்துல திருஞான சம்பந்தனால பாடல் எண் மூன்றுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா மானன நோக்கியை தேவி தன்னையொரு மாயையால் காணதில் வவ்விய காரரை கண் உயிர் செற்றவன் ஈனமிழா புகழண்ணல் செய்த விரா மேச்சுரம் ஞானமும் நன்பொருளாகி நின்றதொரு நன்மையே திரு மந்திரத்தில் லிங்க புராணத்தில் நான்காவது பாடலில் திருமூலர் சொல்றது என்னன்னா தாங்கி இருபது தோளுந்தடவரை ஓங்க எடுத்தவன் ஒப்பில் பெருவழி ஆங்கு நெறித்தமராவென்றழைத்த பின் நீங்க அருள் செய்தா நின்மலன் தானே களித்தொகை பாடலை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இமயவில் வாங்கிய ஈர்ஞ்சடை அந்தணன் உமை அமர்ந்து உயர்மலை இருந்தனன் ஆக ஐருதலையின் அறக்கர் கோமான் தொடிப்போலி தடக்கையின் கீழ் புகுந்து அம்மலை எடுக்கல் செல்லாது உழைப்பவன் போல திருஞான சம்பந்தர் அருளிய திருமுறையில பார்த்தீங்கன்னா எரியார் கடல் சூடு இலங்கை கோண் தன்னை முறியார் தடக்கை அடர்த்த மூர்த்தி தலை உருபத்தும் தடக்கையது இரட்டிதான் உடைய அறக்கன் ஒன்கையிலை சுந்தரர் பாடிய திருமுறையில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தென்தேர் நெடுவீதி இலங்கையர் கோன் திறந்தோல் இருப்போதும் நெறித்தருளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இசை மருத்துவம் ஜோதிடம் வீரம் இதில் மட்டும் கிடையாதுங்க கட்டட கலையிலையும் ராவணனை அடிச்சுக்க ஆளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் தஞ்சை பெரிய கோயில் சார்ந்து நாம் இப்போ வரைக்கும் ராஜராஜ சோழனை எப்படி நினைவு வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி ராவணன் காலத்தை சேர்ந்த ஒரு கட்டமைப்பின் மூலமாக நாம் ராவணனே கண்டிப்பாக நினைவில் வச்சுக்கிட்டே ஆகணும் தமிழர்களுக்கு கட்டடக்கலை சொல்லியாக கொடுக்கணும் இதுக்கு உதாரணமா இப்போதே இலங்கை இருக்குல்ல இங்க அடர் வனத்துக்கு மத்தியில சிகிரியா அப்படின்ற ஒண்ணுத்த உங்களால பார்க்க முடியும் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்களே இதுதான் கிட்டத்தட்ட அறுநூற்று அறுபது அடி உயரம் கொண்ட ஒரு மலை சிகரம் சிவன போற்றி வழங்கினாலேயே சிகிரியா அப்படின்ற பெயரும் இங்க சொந்தமாச்சு இதை கட்டினது வேற யாரும் கிடையாது ராவண பெருந்தகைன்னு இப்ப வரைக்கும் நம்பப்பட்டு இருக்கு இந்த சிகிரியா சிகரத்தோட உச்சியில கோட்டை இருந்ததற்கான பல தடயங்களும் இப்ப வரைக்கும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இருக்கு இந்த கூற்றுக்கு ஆய்வாளர்கள் எப்படி வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிகரத்தோட உச்சியில நிறைய செங்கற்களை உங்களால் பார்க்க முடியும் அதுவும் ஒன்னு ரெண்டு கிடையாது முப்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட செங்கல்ல அந்த உச்சியில உங்களால் பார்க்க முடியும் இவ்வளோ பெரிய உச்சிக்கு அறுநூற்று அறுபது அடி உயரத்துக்கு மேல இதெல்லாம் எப்படி கொண்டு போகப்பட்டிருக்கும் இந்த செங்கல் அடித்தளத்தை அப்படியே சார்ந்து வந்தீங்கன்னா மார்பிள்ஸைய நிறைய பார்க்க முடியுங்க ஆயிரக்கணக்கான மார்பிள்ஸும் அங்க புதைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த காலகட்டங்களில் இதுக்கெல்லாம் சாத்தியமே இல்லைன்னா எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் புஷ்பக விமானம் அப்படின்ற ஒன்றுத்தை ராவண பயன்படுத்தி இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது அதை வச்சு எவ்வளோ எடைய வேணாலும் இவங்க மேலே கொண்டு வந்து வச்சிருக்கலான்றது தான் ஒரு சில ஆய்வாளர்களோட கூற்றாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சிகிரியா உச்சியில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு நீச்சல் குளம் அந்த காலகட்டங்களில் கட்டப்பட்டது தான் தொண்ணூறு அடி நீளம் அறுபத்தி எட்டு அடி அகலம் ஏழு அடி ஆழம் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த நீச்சல் குளத்தையும் வடிவமைச்சிருக்காங்க அதுவும் மேலே இருந்த கிரானைட் கல் எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுத்து 
அந்த ஒட்டுமொத்த பாறையவும் குடைஞ்சி இந்த நீச்சல் குளத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க இது எப்படி சாத்தியம் இதுல இன்னொரு பிரத்யேக சிறப்பம்சம் என்ன தெரியுமா அது உலகத்திலேயே இதுக்கு மட்டும் தான் இந்த சிறப்பம்சம் இருக்க போல இருக்கு அதாவது எவ்வளோதான் உஷ்ணமா வெயில் அடிச்சு துவைச்சாலும் சரி அங்க இருக்கிற தண்ணி வத்தவே வத்தாது இதுக்கு மாறா என்னதான் மழை பொழந்து கட்டினாலும் சரி இந்த நீச்சல் குளம் நிரம்பி வழியாது யோசிச்சே பார்க்க முடியல இதனால தான் சொல்றேன் கட்டுமான கலையிலையும் பேரு போனவனா ராவணன் இருந்திருக்கானு இந்த சிகிரியா சார்ந்து ஆய்வாளர்கள் இன்னொரு கூட்டம் முன் வைக்கிறாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டங்களில் புஷ்பக விமானங்கள் நிறைய பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அதுவும் ராவணனால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் இந்த லங்காபுரியில் ராவணனோட புஷ்பக விமானம் தரையிறங்கிறதுக்காகவே மையங்கள் இருந்திருக்கலாம் அந்த மையத்தில் ஒன்றா தான் இந்த சிகிரியாவும் இருந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை புஷ்பக விமானம் ராவணனோட புஷ்பக விமானம் மேலே களமிறங்குறப்ப இந்த மாலை நேரங்கள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இருட்டுற நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மையங்களை சுற்றியும் பக்கவாட்டில் விளக்குகள் ஏற்றப்படுமா ராட்சத விளக்குகள் அதான் இப்போ இருக்க காலத்தோட ஒப்பிட்டு பாருங்களேன் இந்த விமானம் தரை இறங்குறதா இருந்தால் ஏர்போர்ட்டில் அங்கங்கே ராட்சத விளக்குகள் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதே கான்செப்ட் ராவணன் காலத்தில் இருந்ததாக சில ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ புஷ்பக விமானம் தரை இறங்குறதுக்கான ஒரு பகுதியாக இந்த சிகிரியாவை இருந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிகிரியா கோட்டையை சுற்றிலும் நீர் அகழிகளை நிறைய பார்க்க முடியுங்க அதாவது இப்போதைய ஆய்வாளர்கள் கூற்றுப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராவணனோட புஷ்பக விமானம் இறங்குற இடத்துக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து வேலைப்பாடுகளை செஞ்சுருக்காங்கன்னா ராவணன் வாழ்ந்த அந்த அரண்மனை எப்படி இருந்திருக்கும் நினச்சே பார்க்க முடியலல இதனால் ஆய்வாளர்கள் மெய்கூசி நிற்கிறாங்க இப்போ வரைக்குமே இந்த அகழிகளை விட்டுருங்க அடுத்தபடியாக இந்த சிகிரியாலேயே அங்கங்கே நுழைவு வாயில்களை உங்களால் பார்க்க முடியும் அதாவது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேரால் மட்டும்தான் அந்த நுழைவு வாயிலுக்குள்ளே புகுந்து போக முடியும் அவ்வளோ குறுகளாக வடிவமைச்சிருப்பாங்க இந்த நுழைவு வாயில் ஒன் ஒன்றுக்கு பின்னாடி பத்து பத்து காவலர்கள் நிற்க வைக்கப்பட்டிருப்பாங்களா இது எதுக்காகனா ஏதாவது அனர்த்த சூழலில் எதிரிகள் இந்த கோட்டையை நெருங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ பேர் லட்சக்கணக்கான ஆட்களாகவே இருந்தாலும் இந்த நுழைவு வாயில் கடக்கணும்னா ரெண்டு ரெண்டு பேராக தான் உள்ளே வர முடியும் அப்படி ரெண்டு ரெண்டு பேராக வராங்கன்னா இந்த பத்து பேர் காவலர்கள் பின்னாடி நிற்கிறாங்களா அவங்க ஈஸியாக அவங்கள குத்தி போட்டுற முடியும் இதை மைண்டில் வச்சு தான் போர்க்காலத்தை மனசில் வச்சு தான் அந்த நுழைவு வாயிலே இவ்வளோ ஷார்ட்டாக அமைச்சிருந்தாங்களா நம்ம தஞ்சை பெரிய கோயில் சார்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு அதிருப்தி இருக்குல்ல அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அந்த காலகட்டங்களில் கோயில் கட்டப்பட்டப்பலாம் நூற்றுக்கணக்கான ஓவியங்கள் உள்ளே இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது விரல் விட்டு எண்ணிலாம் போல இருக்கு அந்தல ஓவியங்கள் எண்ணிக்க குறைவா இருக்கு நம்மளோட முன்னோர்கள் விட்டுட்டு போன அந்த பொக்கிஷத்தை நம்மளால பாதுகாக்க முடியல நிறைய ஓவியங்கள் அடிப்புக்குள்ளாயிருக்கு அடிச்சதெல்லாம் யாரு இங்க இருக்க பயப்பு பிள்ளைங்க தான் அதுதான்னு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோல இதே ஃபீலிங்ஸ் இந்த சிகிரியா சார்ந்த மக்களுக்கு வருதுங்க எதுக்கா சொல்றேன்னா ராவணன் காலத்துல இந்த சிகிரியா கட்டப்பட்டப்ப கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஓவியங்கள் அங்க இருந்திருக்கு ஆனா இப்ப இருக்க சிகிரியா போய் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் பதினெட்டு ஓவியங்களை மட்டும்தான் உங்களால பார்க்க முடியும் அஜந்தா குகை ஓவியங்களுக்கு இணையா மதிப்பு பொருந்திய அந்த மற்ற ஓவியங்கள் இப்ப என்ன ஆச்சு இதுக்கு வேற யார காரணம் கிடையாது நாம தான் இந்த சிகிரியா மலை சிகரத்தோட மேலேயே பார்த்துட்டு இருக்கோல அப்படியே கீழே வாங்களா இதோட அடிப்பரப்புல ஒரு விலங்கோட கால் இருக்க மாதிரி ஷேப் இருக்குங்க அதாவது ரெண்டு கால்கள் முன்னாடி இருக்கும் மேபி இதுக்கு பக்கவாட்டில் ரெண்டு கால்கள் இல்லைனா மூணு நாலு கால்கள் இருக்கலாம் போல இருக்கு ஆனால் வெளியில் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கால்கள் தெரியுது இந்த ரெண்டு கால்களோட நகங்கள் இருக்குல்ல அந்த கால் விரல்களோட நகங்கள் இந்த ஒவ்வொரு நகத்தோட உயரம் மட்டுமே பத்து அடி நகத்தோட உயரம் மட்டுமே பத்து அடி அப்போ அந்த ஒட்டுமொத்த சிகிரை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் பாருங்க சரி இது எந்த விலங்காக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாருமே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மூன்று விரல்கள் இருக்குது அப்படின்றதாலேயே இது ஒரு கற்பனை உயிரினமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பக்கவாட்டில் போய் சோதிச்சிருக்காங்க சின்ன துணுக்கா ஒரு விரல் வெளியே வந்திருக்கு அப்ப இன்னொரு விரல் கண்டிப்பா அந்த மலை சிகரத்துக்கு உள்ள இருக்கலாம் நினைக்கிறாங்க எல்லா பாறையில குடைஞ்சிருந்தாங்க இருக்க மாதிரி அஞ்சு விரல்கள் இதுக்கு இருக்கும் அதனால இது சிங்கமா இருக்கலாம் இந்த கோட்டை பெருசா இருந்தப்போ இது அழியாம சேதமுறாம இருந்தப்போ சிங்க உருவம் தரித்த ஒரு கோட்டைய ராவண கட்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அங்க ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு இந்த கால்களை மையமா வச்சு இது யாழியா இருக்கலாம்னு கூற்று பரவலா பேசப்பட்டு இருக்கு ஏன்னா நிலவடங்கி பாண்டியன் அப்படின்னு ராவணனை சொல்கிறோம் அப்படின்னா பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த பூமியில் வாழ்ந்தவனாக இருக்கணும் உண்மையாக வாழ்ந்த தமிழ் அரசனாக இருக்கணும் ராமாயணம் எழுதுவதற்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அவள் வாழ்ந்துருக்கணும் அந்த உண்மையான தமிழ் அரசனோட கதையை மையமாக வச்சு தான் ராமாயணத்தில் ராவண் அப்படின்ற ஒரு
நடுவில் நீங்கள் எங்கேயுமே நிற்க முடியாது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு தடவை நின்றுக்கலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி எங்கேயுமே நிற்க முடியாது ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் இது மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் நிற்காம அந்த ஒரு இடத்துல நின்றீங்களே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் ஏறிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் சிகிரியாவோட உச்சியை உங்களால் அடைய முடியும் அப்போ ராவண காலத்தில் இது எப்படி கட்டி இருப்பாங்க இந்த பிளானை எப்படி வகுத்திருப்பாங்க சொல்லும் போதே மெய்சிலிர்ப்பு ஏற்படுது தமிழ் வழி வந்த ஒரு மிகச்சிறந்த அரசன் ராவணன் அப்படின்னு நாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சிங்களவர்கள் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ராவண எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலாக லங்காபுரி அப்படின்ற தமிழ் மண்ணில் சிங்களவர்கள் உள்ள வந்தவங்களாக கருதப்படுறாங்க ஓகேவா அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க எப்படி ராவணனை சொந்தம் கொண்டாடலாம் அப்படின்னு தமிழர்கள் பல பேரும் போர் கொடுத்து வைக்கிருக்காங்க இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு விஷயத்தை நான் பதிவு பண்ணி ஆகணும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் இலங்கை விமான போக்குவரத்து துறை அஃபிஷியலாக ஒரு விளம்பரம் பண்ணியிருந்தாங்க அது என்ன விளம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தோட முதல் விமானி நம்மளோட முப்பாட்ட ராவணன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது சிங்களவர்கள் ஓகேவா முப்பாட்ட ராவணன் தான் உலகத்தோட மொதல் பைலட்னா அது நமக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் நாம் செயற்கை கொடுக்க ராவணன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் மற்றபடி அரிய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்ந்தால் கூட ராவணன்னு பேர் வச்சு அழகு பார்க்குறோம் நம்மளோட ராவணன் தான் நம்மளுக்கு பெருசு இவனோட பெருமையை நம்ம அடுத்த கடத்தை கொண்டு போனோன்ட்டு மக்கள் கிட்ட ஒரு டாஸ்க்கை கொடுத்தாங்க அதாவது உலகத்தோட முதல் விமானத்தை இயக்குனது ராவணன் தான் அப்படின்றத நிரூபிப்பதற்கான சான்றி மக்கள் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை கொண்டு வாங்க அதை அரசு வாங்க உங்களுக்கான சன்மானமும் அளிக்கப்படும் விமான போக்குவரத்து துறையிலிருந்து வெளியிடப்பட்டிருக்க பிரத்யேகமான அறிவிப்பு இதுன்னு அவங்க அந்த விளம்பரத்தில் சொல்லியிருந்தாங்க ராவணனை எத்தனை பேர் சொந்தம் கொண்டாடுறாங்க பார்த்தீங்களா ராமாயணம் அப்படின்றது ஒரு புராண கதை கிடையாது இது நிஜ வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே விமானத்தை இயக்குனதா எங்களோட அரசர் ராவணன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த ஒரு விஷயத்த உலக நாடுகள் கேட்டா நகைப்புக்குள்ளானதா பாப்பாங்க அப்படின்ற விஷயம் இலங்கை விமான போக்குவரத்து துறைக்கே தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் கூடிய ஒரு விஷயத்த வாக்குறுதியா கொடுத்திருந்தாங்க எப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அதாவது நாங்க இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம்ல அஞ்சாறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே உலகத்தோட முதல் பைலட்டா எங்க அரசர் ராவணன் தான் விமானத்தை இயக்கிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இதை அடுத்த வர அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நாங்க நிரூபிப்போன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் என்ன நிரூபிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முடிய போகுது இன்னும் இருக்கு ஒரு மூணு வருஷம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சரிப்பா ராவணனை பற்றி இவ்வளோ விஷயங்களை சொல்கிற அப்புறம் எதுக்காக இவர் ஒரு கடவுளாக பாவிச்சு மூலவர் சன்னதில் இவருக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது அது வரலாற்று பிழையாக ஒரு சிலர் பார்க்குறாங்க ஒரு சிலர் பக்தி சார்ந்த விஷயத்த கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு பார்க்குறாங்க ஒரு சிலர் ஆகமத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அவங்க வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்க இப்படி பல தலைவலிகள் இருக்கிறதாலேயே இந்த மனுஷனை மூலவரை யாரும் பெருசாக பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் எல்லாருமே அப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ராவணனை தன்னோட குல தெய்வமாக வழிபடுற மக்களும் இந்தியாவில் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அதுவும் தமிழகத்தை ஒட்டி இருக்க ஒரு சில படங்குடி இனத்தவர்கள் கூட ராவணனை இன்றளவு வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சிலையை நிர்மாணிச்சு இவ்வளோ எதுக்கு நம்ம கர்நாடகாவில் கூட ராவணனுக்குன்னு பிரத்யேகமாக கோயில்கள் இருக்குது வட இந்தியாவில் பல கோயில்களை பார்க்க முடியும் ராவணனுக்காக ஆனால் தமிழகத்துக்குள்ள பேர் சொல்கிற மாதிரி ராவணனுக்குன்னு ஒரு பிரத்யேக கோயில் இருக்கா என்ன இது ரொம்ப நாள் என் மனசில் இருக்க ஆதங்கமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஆதங்கத்துக்கு ஒரு பதில் தெரிஞ்சது அப்படின்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பஸ்ஸை கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் யாராவது கோயிலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அதுவும் சிவபெருமான் கோயிலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே ராவணனை தேடுங்க ராவணன் சிற்பம் எங்கே செதுக்கப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு ராவணன் சார்ந்த சிற்பமும் ஒரு கதை சொல்லும் சிவபெருமானை அடைவதற்கான வழியை உணர்த்தும் சிவனுக்கு தொண்டு செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செஞ்சால் போதும் அந்த சிவனே மனமிறங்கி கீழே வருவான் ராவணனை வணங்கினீங்கன்னா அந்த சிவனை வணங்கிறதுக்கு சமம் அதை தான் சொல்ல வந்தேன் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி இது சாதாரண வாக்கியம் கிடையாதுங்க இதை மனசில் தெளிவாக நிறுத்திட்டீங்கன்னா சூழ்ச்சியில் வீழாத ராவணனா நீங்கள் கூட இருக்கலாம் ராவண பெருந்தகை லங்கேஸ்வரனை தொழுது நீங்களும் வாழ்க்கையில் எல்லா செல்வங்களையும் பெற என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்